போட்டி திருப்படிக்கு மாணவனருக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆடிட்டர் கண்ட்ரோலர் என்ற ஆடிட்டர் ஜெனரலாக பண்ணிட்டியா சிஏஜி அப்படிம்பாங்க ஒரு ஒரு சின்ன யூனிட் இது நமக்கு சிலபஸில் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க இது பார்ட் ஃபைவ்ல ஆர்டிகிள் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் அவ்வளோ தான் படிக்கணும் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்னா என்ன ஒன் ஃபார்ட்டி நைன்னா என்ன ஒன் ஃபிஃப்டினா என்ன ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்னா என்ன முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் படிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ நமக்கு வந்து இது ஒரு முக்கியமான போஸ்ட்டு ஏன்னா டாக்டர் அம்பேத்கரே இந்த போஸ்ட்டு தான் மிகப்பெரிய போஸ்ட் அரசியலமைப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ணிச்சிருக்கிறாரு ஆனால் இந்த அதே நேரத்தில் இந்த போர்டு உள்ள கிரிட்டிசிசன் இந்த ஆடிட்டிங் பண்ணுறாரு ஆடிட்டிங் பண்ணுறது சாதாரண வேலை கிடையாது உங்கள் கையில் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு திருவிழாவில் போய் நல்லா செலவு பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுதோம் அப்போ நீங்கள் திருவிழாவில் போய் நல்லா செலவு பண்ணுறீங்க ஏன்னா நினச்சது சாப்பிட்றீங்க என்ஜாய் பண்ணுறீங்க அது இதுன்னு நிறைய செலவு பண்ணுறீங்க நைட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து கணக்கு கேட்குறேன் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு என்னென்ன செலவு பண்ண அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பில்லை கேட்குறேன் பில்லை கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை கொடுப்பீங்க எப்படினாலும் ஷார்ட்டேஜ் ஆகிரும் ஒரு தெரியாதனமாக ஒரு ரிச்சால் வந்திருப்பீங்க அது கணக்கில் வராது அதில் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு தர்மம் போட்டிருப்பீங்க அதுவும் கணக்கில் வராது ஏதோ ஒரு சம்திங் ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் வந்து ஆடிட்டிங்கிறது ஒரு ஒரு நபர் ஒரு நாளைக்கு உள்ள கணக்கையே பார்க்குறதுக்கு மிஸ்டேக் வர வாய்ப்பு இருக்குது இவங்க வந்து ஒன் இயர் கணக்கு பெரிய மிகப்பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஒன் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கணக்கு ஃபுல்லாக அவங்க தான் பார்ப்பாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கணக்கையும் அவங்க தான் பார்ப்பாங்க ஒவ்வொரு கார்பரேஷன் கணக்கையும் அவங்க தான் பார்ப்பாங்க எல்லா கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிலேருந்து பணம் வெளியே போகுதுன்னா அது கணக்கு அவங்க தான் பார்ப்பாங்க அப்போ இவங்க பார்க்கும்போது ஆனால் இவங்ககிட்ட உள்ள ட்ராபேக் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஏன் செலவழிச்சாங்க எதுக்கு செலவழிச்சாங்க கேட்க மாட்டாங்க பணம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு எப்படி செலவழிச்சிருக்காங்க அதுக்கு பில்லு இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க இது ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுற மாதிரி தான் ஏன்னா அப்போ இது இதே அமெரிக்காவில் பொறுத்த அமெரிக்கா யூகேயில் பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு வந்து பவர் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஃபண்டு ரிலீஸ் ஆகிறதே ஏன் இதுக்குன்னு கேட்கலாம் இங்கே அப்படி கேட்க முடியாது ஒன்லி போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுற மாதிரி தான் ஏன்னா ஒரு ஆள் இறந்த பிறகு கூறு போடுற மாதிரி பணம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு அதை ஆராய்ச்சி ஆராயிறது அப்போ சாதாரணமாக ஒரு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெய்லி பேப்பர் வாங்கி போடுவாங்க ஒரு டீ செலவு இருக்கும் இப்போ கரண்ட் பில் கட்டணும் இதுக்கெலாம் ஃப ஃபண்டு அலாட் ஆகும் எவ்வளோ செலவு பண்ணாங்க ஒரு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டாக பார்க்கும்போது ஒரு பாலம் கட்டுவாங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து பணம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் நூறு கோடி ரூபா ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் பணம் ஆனால் அது என்ன ஆஸ்பெக்டில் செலவழிச்சிருக்காங்க எல்லாம் பில் இருக்குதா கரெக்டாக தான் செலவழிச்சிருக்காங்களா இல்லை ஏமாற்றிருக்காங்களா அப்படின்னு ஒரு ஆடிட்டிங் பண்ணுறது மிகப்பெரிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆக்சுவலாக இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா முந்தைய அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் இருந்துச்சு அக்கௌண்ட்ஸே அவங்க தான் பார்க்கணும் ஆடிட்டரே அவங்க தான் பார்க்கணும் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸை பிரித்து எடுத்துட்டாங்க ஆடிட்டிங்லேருந்து இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கீழே போயிட்டு அப்போது வந்து பவர்ஃபுல் டிபார்ட்மெண்ட் ஏன்னா மிகப்பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் பவர்ஃபுல் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே ஒரு சாதாரண நபர் ஒரு நபர் ஒரு நாள் செலவு ஆடிட்டிங் பண்ணும்போதே மிஸ்டேக் வரும்போது இந்தியா முழுவதும் இது மாநிலத்துக்குன்னு தனி போஸ்ட்லாம் கிடையாது மொத்தத்தில் ஒரே போஸ்ட்டு தான் இவன் தான் மாநிலத்துக்கு சேர்த்து பார்ப்பாங்க அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஏன்னா இல்லை நம்ம என்னெல்லாம் க கவர் பண்ண போகிறோம்னா வாட் ஏன்னா சிஏஜினால் என்ன எதுக்காக சிஏஜி ஏன்னா அடுத்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிஏஜி இது வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் கொண்டு வந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆடிட்டிங் சிஸ்டம் இப்போ ஃபுல்லாக இதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபுல்லாக பிரிட்டிஷ்காரன் தான் எப்படி கொண்டு வந்தாங்க நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வரும்போது கூட அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் இருந்துச்சு செவன்டி சிக்ஸில் வந்து ஒன்லி ஃபார் என்னது ஆடிட்டர் ஜெனரல்னு சொல்லி இருக்குது அப்புறம் அந்த ஆர்டிகிள் இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு வந்து டிஎன்பிசி ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது இந்த ஆர்டிகிள் தான் கேட்பான் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்னா என்ன சிஏஜி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது ஏன்னா அவங்க டியூட்டி என்னன் சொல்லும் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் என்ன அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷனை பற்றி சொல்லும் ஒன் ஃபிஃப்டின்னு என்னது ஃபார்ம் ஆஃப் அந்த ஃபார்ம் ப்ரெஸ்கிரைப் ஃபார்மை பற்றி ஃபுல்லாக சொல்கிறார் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறது இப்போ மத்திய அரசு ரிப்போர்ட்டாக இருந்தால் பிரசிடண்ட் கையில் கொடுப்பாங்க மாநில அரசு ரிப்போர்ட்டாக இருந்தால் கவர்னர் கையில் கொடுப்பாங்க இதுதான் மெயின் பாயிண்ட் ஏன்னா பர் லிமிட்டேஷன் இப்போ சிஏஜி சிஏஜியே இருந்தாலும் சில இட
ஆடிட் ரிப்போர்ட்னா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து பணம் வந்து ரிலீஸ் ஆகி பாலம் கட்டுறதுக்கு ரோடு போடுறதுக்கு நிறைய இடத்துக்கு பணம் ரிலீஸ் ஆகி வெளியே போயிருக்கு பட்ஜெட் மூலமாக அதெல்லாம் ஒழுங்காக செலவழிச்சிருக்காங்களான்னு பார்க்குறது அதுமாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பணம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் அதெல்லாம் ஒழுங்காக செலவழிச்சு பில் வச்சிருக்காங்களான்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க இதான் ஆடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அப்போ அந்த ஆடிட்டு ஆடிட்டு ரிப்போர்ட்டை தயார் பண்ணி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டாக இருந்தால் பிரசிடென்ட் கையில் கொடுப்பாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டாக இருந்தது வச்சுருக்கீங்களா கவர்னர் கையில் கொடுப்பாங்க அப்போ வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட் யார் கைக்கு போகுது பிரசிடென்ட் கைக்கு போகுது பிரசிடென்ட் வந்து எங்கன்னா பேக் அப்படிம்பாங்க பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கமிட்டி அந்த கமிட்டி வச்சு கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது பின்னாடி அதை தனியாகவே கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இந்த பேக் கமிட்டியுடைய தலைவர் யாருன்னா எதிர்கட்சி தலைவர் அப்போ ஒரு ஆளுங்கட்சிக்காரங்க செலவு பண்ணுறாங்க பணத்தை எடுத்து ரோடு போடுறாங்க அது பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க எல்லா செலவும் பண்ணுறாங்க அதோட ரிப்போர்ட்டை செக் பண்ணுறதுக்கு யார் கையில் கொடுக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பேக் கையில் கொடுக்காங்க பேக்குடைய தலைவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எதிர்கட்சி தலைவர் அப்போ அவர் கட்டில் என்ன ஊற்றி பார்ப்பார் எங்கே மால் ப்ராக்டிஸ் நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து எங்கெல்லாம் லேப்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்பார் அதுக்கப்புறம் அந்த பேக் ஏதாவது லேப்ஸஸை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா திரும்ப ரைஸ் த கொஸ்டின் லோக்சபா ராஜ்யசபா திரும்ப ப பார்லிமெண்ட்டுக்கு வரும்போது லோக்சபாவில் அதுக்கு ஏற்று கொஸ்டின் கேட்கலாம் ராஜ்யசபா கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்போ ஒரு ஆடிட்டிங் சிஸ்டத்தை இந்தியாவில் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ரிப்போர்ட்டை தயாரித்து பிரசிடென்ட்டு கொண்டு போகிறாங்க பிரசிடென்ட் பார்லிமெண்ட்டில் தாக்கல் பண்ணுறாரு அங்கேருந்து எங்கே போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பேக் போய்ட்டு பேக்லேருந்து திரும்ப எங்கே வருது பார்லிமெண்ட்டுக்கு வருது பார்லிமெண்ட்டில் வச்சு என்ன செய்கிறாங்கன்னா கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறாங்க இதான் அவங்களோட ப்ரைமரி ஜாப் இப்போ பேக் நம்மளுடைய பேக் சிஏஜி எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்க வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகுது செவன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல போஸ்ட்டை உருவாக்கிட்டாங்க பிரிட்டிஷுடைய அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்கிறது அதான் ரெண்டு இதை சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் நமக்கு யூரோப்பியன் பிரிட்டிஷ் ஆண்டான்னு கிடையாது முதல்ல ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி ஆடுது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் வர எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு அப்புறம் பிரிட்டிஷ் இண்டியா ஆடுது அப்போ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் அதாவது ஆஃபீஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டன்ட் ஏன்னா ஆடிட்டர் ஜெனரல் தனித்தனி போஸ்ட்டாக வச்சுருக்காங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹெட்டு போடுறாங்க ஆடிட்டர் அண்ட் அக்கௌண்ட் ஜெனரலுக்கு ஒரு ஹெட்டு போடுறாங்க அடுத்தது போஸ்ட் நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஜென்ரல் அக்கௌண்ட்னு சொல்லி எயிட்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் மாற்றுறாங்க அடுத்து எயிட்டி ஃபோர் தான் ஏன்னா டெஸ்டினேஷன் கொடுக்காங்க சிஏஜி அப்படிங்காங்க அப்புறம் நைன்டீன் நைன்டீனில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம நைன்டி நைனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்டு ஏன்னா மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் சாரி மாண்டேக் சிம்ஸ்போர்ட் ரிஃபார்ம்ஸில் அது வந்து என்ன பண்ணால் சே ஒரு அரசியல் அமைப்பு அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கும் போது அதுக்குன்னு ஆர்டிகல் போட்டாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏன்னா இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா செவன்டி சிக்ஸில் என்ன பண்ணாங்கன்னா கண்ட்ரோலர் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல்னு இருந்துச்சு இதை தான் பரிசில் கேட்பாங்க அதில் அக்கௌண்ட்ஸை தனியாக தூக்கிட்டாங்க தூக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ யார் கண்ட்ரோலர் இருக்குன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கண்ட்ரோலர் இருக்குது இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சிஏஜிங்கிறது என்னென்னா கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஆடிட்டர் ஜெனரல் தான் ஆடிட்டிங் பார்க்குறது தான் அவங்களுடைய மெயினான டியூட்டி இது வந்து பிரிட்டிஷுடைய பிரிட்டிஷ்கார அவன் கம்பெனி ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி இப்போ பிரிட்டிஷ் இந்தியா இந்தியாவுக்கு வரும்போது அவனுடைய கணக்கெல்லாம் ஆடிட் பண்ணுறக்காண்டி வரிசையாக கொண்டு வந்தால் அதை அப்படியே நம்ம அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இது நமக்கு வந்து அந்த வரலாறு அடுத்து சிஏஜி அதாவது இதுக்கு தான் அடிக்கடி பரிசீலை கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் கார்டியன் ஆஃப் பப்ளிக் பர்ஸ் அப்படிம்பாங்க பப்ளிக் பர்சன் என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய வரி பணத்தை தான் வாங்கி அரசு ஊழியருக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க வரி பணத்தை வச்சு தான் ரோடு போடுறாங்க வரி பணத்தை வச்சு தான் பாலம் கட்டுறாங்க வரி பணத்தை வச்சு தான் எல்லா செலவும் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த பணம் ஒழுங்காக செலவழிக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு ஆடிட்டிங் பண்ணுறதுடைய வேலை தான் இந்த சிஏஜியுடைய முக்கியமான வேலை அப்போ கார்டியனா பப்ளிக் பர்சு நம்மளுடைய பணத்துக்கு பாதுகாவலன் யாருன்னா சிஏஜி ஏன்னா நம்மளுடைய பணம் ஒழுங்காக செலவழிதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறது யாருன்னா சிஏஜி அதை தான் இது அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க கார்டியனா பப்ளிக் பொது பணத்தின் பாதுகாவலன் பொது பணம்னா வரி பணம்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் த என்டையர் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் மத்திய அரசுக்கு ஒன்று மாநில அரசுக்கு ஒன்றுலாம் கிடையாது இந்தியா முழுதும் ஃபினான்ஷியல் சி
கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே எந்த குவாலிஃபிகேஷனும் சொல்லலை ஏன்னா அப்போ வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயிண்டட் பை யார் அதான் கேட்பான் பிரசிடென்ட் ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் கான்ஃபிடென்ஷியல் யார் ரெக்கமெண்ட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க மற்ற போஸ்ட்லாம் படிக்கும்போது ரெக்கமெண்டட் ரெக்கமெண்டட்னு ஒரு வார்த்தை வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மூணுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட்லாம் கிடையாது ஏன்னா கான்ஃபிடென்ஷியல் ஆனால் இடையில் ஒரு கமிட்டி போட்டு ஒரு ஜட்ஜஸன் கொடுத்தாங்க ஒரு செலக்டிங் கமிட்டி போடணும் அதில் பிரைம் மினிஸ்டரும் எதிர்கட்சி தலைவரும் இருக்கணும் அவங்க ரெண்டும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ஆளை தான் இவர் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் இது மாதிரி கொண்டு வரல அப்போ வந்து அப்பாயின்மெண்ட் இஸ் சீக்ரெட் மூணு பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது எலெக்ஷன் கமிஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூபிசி குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது நெக்ஸ்ட் என்னது இது சிஏஜி குவாலிஃபிகேஷன் இவங்களுடைய டேம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறு வருஷம் பதவியில் இருப்பாங்க இல்லைன்னா அறுபத்தஞ்சு வயசில் ரிட்டையர்ட் ஆகணும் விச் எவர் இஸ் ஏர்லியர் எது சீக்கிரம் வருதோ இப்போ முப்பத்தாறு வயசில் ஒருத்தர் அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிருக்கான் அப்போ ஆறு அதில் கூட்டினா நாற்பத்தி ரெண்டு வயசில் ரிட்டையர்ட் ஆகிரும் நான் அறுபத்தஞ்சு வயதுக்கு இருப்பேன்னு சொல்லக்கூடாது ஒருத்தர் அருபத்தி நாலு வயசில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிறான் எனக்கு ஆறு வருஷம் பீரியடு எழுபது வயசு வரை இருப்பேன்னு சொல்லக்கூடாது அறுபத்தஞ்சில் ரிட்டையர்ட் ஆகிரும் அப்போ விச் எவர் இஸ் ஏர்லியர் அந்த டேம் நல்லா கவனிச்சுக்கிடணும் ரிசர்வேஷன் லெட்டர் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் பிரசிடென்ட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே தெரிஞ்சுக்கிடுங்க யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்ககிட்ட தான் என்ன பண்ணுவோம் ரிசர்வேஷன் லெட்டர் போகணும் இப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு லீடர்னு சொல்லி நான் அவங்களை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் திடீர்னு ரிசைன் பண்ண நினைச்சா என்கிட்ட தான் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க ஏன்னா ரிமூவ்டு ரிமூவ் பண்ணலாமா அதுவும் ரிமூவ் யார் மாதிரி பண்ணணும்னா பிரசிடென்ட் இப்போ பிரசிடென்ட் தான் ரிமூவ் பண்ணணும் என்ன மெத்தட்னா சேம் ஆஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் முக்கியமான பாயிண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜை ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் லோக்சபா ராஜ்யசபாவில் மோஷன் பாஸ் ஆகணும் அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணுறது ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் பாஸ் பண்ணணும் பயங்கர கஷ்டம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கு அதே மெத்தடு தான் கைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கு அதே மெத்தடு தான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிஏஜி இப்போ பார்க்குறோம்ல அவருக்கு அதே மெத்தட் தான் எலெக்ஷன் சீப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ரிமூவ் பண்ணுறோம் அதே மெத்தட் தான் அப்போ சேம் ஆஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் அது நம்ம தனியாக நடத்திருக்கோம் பார்த்துருங்க அடுத்த சேலரி அண்ட் சர்வீஸ் கண்டிஷன் யார் டெட்டர்மெண்ட் பண்ணுவா அது பார்லிமெண்ட் ஆக்சுவலாக பிரசிடென்ட் வந்து ஒரே ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் தான் சேலரி டெட்டர்மெண்ட் பண்ணுவார் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா மற்ற எல்லாத்துக்கும் சேலரி டெட்டர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டாக இருந்தால் பார்லிமெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்டாக இருந்தால் என்னது லெஜிஸ்லேச்சர் அப்புறம் சேலரி எங்கே இருந்து சேலரி வந்து யாருடைய சேலரிக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜிக்கு சம்பளத்துக்கு ஈக்குவல் தலைமை நீதிபதி கிடையாது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜுடைய சம்பளம் இப்போ அட் பர்சன்ட் எவ்வளோன்னா ரெண்டரை லட்சம் தலைமை நீதிபதி வந்து ரெண்டு புள்ளி எட்டு லட்சம் அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் முப்பத்தி மூணு நீதிபதிகள் இருப்பாங்க அந்த நீதிபதிகளுடைய சம்பளத்துக்கு இவங்க ஈக்குவலாக சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க எந்த ஃபண்டிலேருந்து வாங்குறாங்கன்னா இந்தியாவுடைய தொகுப்பு நிதி கன்சல்டன்ட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா சார்ஜ் அதாவது முக்கியமானது இதுதான் இந்த வார்த்தை தான் சார்ஜ்டு அக்கௌண்ட் அப்படிம்பாங்க சார்ஜ்டு அக்கௌண்ட்னா நான் ஓட்டபுள் இவருக்கு சம்பளம் கொடுக்கவா வேண்டாமான்னு பார்லிமெண்ட்டில் தீர்மானம்லாம் தேவை கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக சம்பளம் ரிலீஸ் ஆகிடும் ஏன்னா அடுத்தது இவர் யாருக்காடு பொறுப்பா நோ மினிஸ்டர் கேன் பி கேன் ரெப்ரஸன்ட் சிஏஜி இன் பார்லிமெண்ட் எந்த மினிஸ்டருக்கு ஒரு பொறுப்பு கிடையாது முக்கியம் அதனால தான் முக்கியமான போஸ்ட் எந்த மினிஸ்டர் யார் என்ன பொறுப்பும் கொடுக்க முடியாது இவருடைய வேலை என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணி பிரசிடென்ட் கையில் கொடுப்பார் மத்திய அரசாக இருந்தால் மாநில அரசாக இருந்தால் கவர்னர் கையில் கொடுப்பார் அதனால் எந்த மினிஸ்டரும் இவரை கூப்பிட்டு வந்தால் என்ன கணக்கு எனக்கு வந்து சொல்லுங்க அப்படிலாம் கேட்க முடியாது அதான் அர்த்தம் நோ மினிஸ்டர் ஹேன் பி கால்ட் அப் ஆன் எந்த மினிஸ்டருக்கு ஒரு கட்டுப்பட்டவர் கிடையாது அதனால் எந்த மினிஸ்டரும் இவர் கூப்பிட்டு கணக்கு கேட்கக்கூடாது அப்போ இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இது எல்லாத்தையுமே சொல்கிறது ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் தான் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக கேட்கக்கூடியது அடுத்தது டியூட்டிஸ் அண்ட் பவர் அவங்க டியூட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக சிஏஜியுடைய டியூட்டி அண்ட் பவர் கண்டிஷன் சர்வீஸ் ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இவங்களோட வேலை என்ன கேட்டால் ஆடிட் பார்க்குறது தான் ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஏன்னா ஆடிட்டிங் பார்க்குறது தான் ஹி ஆடிட் த ரிசிப்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்குள்ள ரிசிப்டை ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய வேலை மெயின் வேலை அப்போ யா ஆல் பாடிஸ் அண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் ஃபினான்ஷியல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந
ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்காங்க ஒரு பிலாசபராக இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு பப்ளிக் அக்கௌண்ட் கமிட்டிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சிஏஜி தான் அப்போ அந்த அளவுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து டியூட்டி டியூட்டியில் அடுத்த பாயிண்ட்டு ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு வகையான ரிப்போர்ட்டு அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட் ரிப் ஆடிட்டு பண்ணுவாங்க அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட்னு என்னங்கன்னா பட்ஜெட்டில் பணம் செலவாகுது பார்த்தீங்களா அதான் அந்த பணம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு பேர் அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட்டு எங்கே ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அது எப்படி செலவு பண்ணிக்காங்கன்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க அடுத்த ஃபினான்ஸ் அக்கௌண்ட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் மொத்தத்தில் பணம் வெளியே போகிறது அதை பார்ப்பாங்க ஒரு பப்ளிக் அண்டர்டேக்கிங் என்னெல்லாம் இருக்குதோ அதில் உள்ள பா அதெல்லாம் ஆடிட் பண்ணுவாங்க அப்போ அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட் ஆடிட் பண்ணுறாங்க ஃபினான்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆடிட் பண்ணுறாங்க பப்ளிக் அண்டர்டேக்கிங் அக்கௌண்ட் நினைக்கிறாங்க ஆடிட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஃபுல்லாக அவங்களுடைய ரிசிப்டு எல்லாத்தையுமே மத்திய அரசு சார்பாக ஒரு பணம் ரிலீஸ் ஆகினாவே அதை வந்து ஆடி ஆடிட் பண்ணுறது அக்கௌண்ட் ஆடிட் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சிஏஜி அதுதான் இல்லை இதில் வந்து ஒரு சார்ட் மாதிரி கொடுத்து கொடுத்துருக்கேன் கவனிங்க சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஏன்னா அப்போது மத்திய அர யூனியன் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு யூனியன் டெரிட்டரி இவங்க கன்சல்டன்ட் ஃபண்டிலேருந்து என்ன பணத்தெல்லாம் செலவழிக்காங்க பப்ளிக் அக்கௌண்ட்லேருந்து என்னென்ன பணத்தெல்லாம் செலவழிக்காங்க காண்டிஜென்சி ஃபண்டிலேருந்து என்னென்ன பணத்தெல்லாம் செலவழிக்காங்க அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை ஃபுல்லாக இவங்க தான் ஆடிட் பண்ணுவாங்க வேறு என்ன பண்ணுவாங்க யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் ட்ரேட் அக்கௌண்ட் என்ன வச்சுருக்காங்க மேனுஃபேக்சர் அக்கௌண்ட் என்ன வச்சுருக்காங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டு இது எல்லாத்தையும் ஆடிட் பண்ணுறது இவங்க தான் அப்புறம் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய சப்ஸ்டன்ஷியல் ஃபண்டு ஏன்னா துணை எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பணம் இதாகும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐநூறு கோடின்னு சொல்லிட்டு அலர்ட் ஆகிருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நூறு கோடி அலர்ட் ஆக கேட்பாங்க அப்போ அதில் என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஆடிட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய டிரான்சாக்ஷன் ஏன்னா டெப்ட்டு டெபாசிட்டு அட்வான்ஸ் வாங்குவாங்க எல்லாட்டையும் எல்லாத்தையும் ஆடிட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பிரசிடண்ட் கவர்னர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணால் எனி அதர் பாடி இந்த சிஏஜி ஆடிட்டிங்கில் இல்லாததை கூட இவங்க ஆடிட் பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது மொத்தத்தில் இந்தியா லெவலில் எல்லாத்தையுமே ஆடிட் பண்ணுறக்கூடிய பொறுப்பு யார் இவங்களுடைய வேலை சும்மா தெரிஞ்சுக்கிடுங்க அவ்வளோதான் அடுத்து ரோல் ஆஃப் சிஏஜி ரோல் ஆஃப் சிஏஜின்னு பார்க்கும்போது ஏஜெண்ட் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் இவங்க பார்லிமெண்ட் ஏஜெண்ட் தான் ஏன்னா பார்லிமெண்ட் தான் எல்லாம் டெட்டர்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க வந்து பார்லிமெண்ட் அதாவது ஆடிட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த பிக் ஆஃப் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட் சார்பாக ஆடிட்டிங் பார்க்கக்கூடிய பொறுப்பு யாருன்னா சிஏஜி கொண்டு ரெஸ்பான்சிபிள் ஒன்லி டு பார்லிமெண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தன்னா ஒரு மினிஸ்டர் வந்து எனக்கு அந்த அக்கௌண்ட்டை காட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது பிரசிடண்ட்டும் கேட்கக்கூடாது பிரசிடண்ட்டை ரிப்போர்ட் கொடுத்தாலும் பார்லிமெண்ட்டில் வச்சு தான் கொடுப்பார் அப்போ ஒரு ஒன்லி ரெஸ்பான்சிபிள் டு யாரு பார்லிமெண்ட் தான் ஏன்னா அடுத்தது சிஏஜி இஸ் த ஃபுல்ஃபில்லிங் த ரோல் ஆஃப் த ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஒன்லி நாட் தட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷை பொறுத்த வரைக்கும் கண்ட்ரோலருங்கிற வார்த்தை ஓகே கண்ட்ரோலர்னா அந்த பணம் எப்படி போதோ எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பொறுப்பு இருக்கும் நம்ம ஊரில் அது கிடையாது அந்த நேம் தான் வச்சுருக்காங்க கண்ட்ரோல்னு அதனால் ஒன்லி ஆடிட்டிங் மட்டும் தான் பார்க்கணும் பணம் எல்லாம் செலவாயிரும் செலவு பண்ணக்கு பில்லுகள்லாம் இருக்கா அப்படின்னு ஆடிட்டிங் பண்ணுறது முக்கியமான கொஸ்டின் நமக்கு அந்த கண்ட்ரோலுங்கிறது வராது அடுத்து நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் தான் நினைச்சிருக்காங்க ஆடிட்டிங் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் இருந்த போஸ்ட்டை என்ன தான் மாற்றிட்டாங்க அக்கௌண்ட்ஸை வெளியே பிரிச்சுட்டாங்க இப்போ என்ன கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஜெனரலாக அக்கௌண்ட்ஸுங்கிறது எங்கே இருக்குன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கீழே இருக்குது அப்போ இவங்களுடைய வேலை என்னென்னா மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் சார்பாக கணக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஏஜென்சி பேர் தான் என்னது சிஏஜி நெக்ஸ்ட்டு ஐஏஏஎஸ் இந்தியன் ஆடிட் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்குது யூபிஎஸ்சியில் யூபிஎஸ்சியில் நமக்கு ஐஆர்எஸ் ஐஆர்டிஎஸ் மாதிரி ஆடிட்டுக்கு ஒரு போஸ்ட் இருக்குது இந்த போஸ்ட்டில் டேரக்ட் கண்ட்ரோல் சிஏஜி கீழே செயல்படும் ஏன்னா அதான் இல்லை பார்க்குறோம் அப்போ ஐஏஎஸ்க்கு ஃபுல் ஃபார்மு அண்டர் த யார் கண்ட்ரோலில் செயல்படுதுன்னு கேட்பாங்க சிஏஜி கீழே அப்போ நீங்கள் வந்து யூபிஎஸ்சி எழுதி ஐஏஏஎஸ் போஸ்ட் போனீங்கன்னா ஆடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போகிறீங்க அந்த யார் கண்ட்ரோலில் செயல்படுது சிஏஜி அடுத்து பேக் தான் முக்கியமானது பேக்குன்னு பார்க்கும்போது அதில் இருபத்தி ரெண்டு மெம்பர் இருப்பாங்க அதில் பதினஞ்சு மெம்பர் வந்து லோக்சபாவில் இருந்து இருப்பாங்க ஏழு பேர் வந்து ராஜ்யசபாவில் இருந்து இருப்பாங்க இதில் முக்கியமான என்னென்னா இந்த சேர்மன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்போசிட் லீடர்
நூற்றி நாற்பத்தொம்பது என்ன என்ன டியூட்டி அண்ட் பவர் ஆஃப் சிஏஜி என்னென்ன யாருக்கெல்லாம் ஆடிட்டிங் பார்க்குறாங்க ஏன்னா நூற்றம்பது என்னென்னா ஃபார்ம்ஸ் அந்த ப்ரெஸ்கிரைப் ஃபார்ம் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குடைய ஃபார்ம் உடைய வடிவம் நூற்றி ஐம்பது என்னென்னா ரிப்போர்ட்டை கொடுக்குறது மத்திய அரசு ரிப்போர்ட்டாக இருந்தால் பிரசிடண்ட் கையில் இருக்கணும் மாநில அரசு ரிப்போர்ட்டாக இருந்தால் என்னது கவர்னர் கையில் கொடுக்கணும் அடுத்தது சிஏஜி கார்பரேஷனையும் செக் பண்ணுவாங்க அப்போ இதில் பார்த்துங்க ரோலில் ஆடிட்டிங் வந்து பப்ளிக் கார்பரேஷன் செக் பண்ணுவாங்க சம் கார்பரேஷன் ஆர் ஆடிட்டட் டோட்டலி டைரக்ட்லி பை த சிஏஜி சில கார்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டோட்டலாக சிஏஜி ஆடிட்டிங் பண்ணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னென்னா தாமோதர வேலி கார்பரேஷன் ரெண்டாவது பாயிண்ட் சம் அதர் கார்பரேஷன் ஆடிட்டட் பை த ப்ரைவேட் அண்ட் ப்ரொபோஷனல் ஆடிட்டர் சில ஆடிட்டிங் வந்து ப்ரைவேட்டு கையில் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் போய் ஆடிட்டிங் பண்ணிட்டு வாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சென்ட்ரல் வார் ஹவுசிங் இன்னொன்று என்னங்கனா டோட்டலாகவே ப்ரைவேட்டு கொடுத்துருவாங்க டெக்னிக்கலாக பார்க்குறதுக்கு சம் அதர் கார்பரேஷன் டோட்டலி சப்ஜெக்ட் டு ப்ரைவேட் ஆடிட் டோட்டலாக ஃபுல்லாகவே என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னென்னா எல்ஐசி அப்போ செல்லையை டோட்டலாக இவங்களே சில கார்பரேஷன் வந்து டோட்டலாக சிஏஜி ஆடிட் பண்ணியிருந்தாங்க சில இது லிமிட்டடாக ஆடிட் பண்ணுறாங்க சில இது டோட்டலாக யார் கை கொடுக்காங்கன்னா ப்ரைவேட் கை கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ இது ஒரு முக்கியமான இது அடுத்து ஆடிட் போர்டு இது கேட்பாங்க கொஸ்டின் இந்த வருஷம் ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டில் ஆரம்பிக்காங்க தான் முக்கியம் இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆடிட் போர்டுங்கிறதுல சில டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டாக இருக்கும் ஆடிட்டிங் பார்க்குறவங்க வந்து டெக்னிக்கலாக தெரிஞ்சவங்க இருக்கக்கூடாது ஒரு பாலம் போடுறாங்கன்னா அதில் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் போட்டிருக்காங்க என்ன மாதிரி இரும்பு பயன்படுத்துகிறாங்க என்ன மாதிரி காங்கிரட் பயன்படுத்திக்காங்க டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்காண்டி இந்த போர்டு வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு வெளியே இருந்து ஆள் எடுப்பாங்க இந்த அவுட்ஸ் அவுட் சைட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஏன்னா இவங்க எதுக்காண்டி வெளியே இருக்குன்னா டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டாக ஆடிட் பண்ணுறக்காண்டி அவங்களை வெளியே கொண்டு வந்துருப்பாங்க இவங்களுடைய வேலை என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க இந்த 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 ஆடிட்டிங் வர்ற காரணம் என்ன ஏஆர்சி கமிஷன் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இதை கொண்டு வந்துருப்பாங்க ஏ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணால் இந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட்டில் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டாக நீங்கள் பண்ணணும் அப்போ ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊழல் அதிகமாக நடந்தது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஇஎஸ் இருக்கும் இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் அவங்களால போடப்பட்ட அந்த பாலம் ரோடு இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கரப்டட் அதிகமாக இருக்கும் நிறைய த இருக்கும் அதை இதை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது போர்டு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது யாருங்கன்னா சிஏஜி தான் இதை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதும் சிஏஜி தான் அடுத்தது இது நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் கமிஷன் படிக்கும்போது இந்த ஆளை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு அமெரிக்கா நியூயார்க்குக்காரர் அப்போ இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு நம்மளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஒரு ரீஃபார்ம் பண்ணணும் சொல்லிட்டு அங்கேருந்து ஒருத்தர் கூப்பிட்டுருப்பாங்க இவர் நம்ம அதில் தெளிவாக படிப்போம் ஆப்பிள் பை இம்பார் அவர் இதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாரு என்னையே அந்த போர்டு போஸ்ட்மார்டம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்குது பிரிட்டிஷம் ஆய் சவுண்டாக இல்லை ஏன்னா இது எதுக்காண்டு செலவழிக்காம கொஸ்டின் கேட்கணும் ஏன் இதை பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்கணும் அந்த பாயிண்டில் இங்கே கிடையாது செலவு பண்ண பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆடிட்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இவருடைய இதை கொடுக்கறாரு அப்போ இவர் எதுக்காண்டி வந்தார்னா இதான் முக்கியமான ஒன்று பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் இந்தியா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல வருவார் இந்தியாவுடைய நிர்வாகத்தை வந்து சீர்திருத்தக்கான ரீ எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஏன்னா அப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீயில் வராரு ரீ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் இந்தியாவுடைய நிர்வாகத்தை வந்து அதை சீர்திருத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டுருவாங்க அவர் ஒரு முக்கியமான ஆள் இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா இந்த சிஏஜி போஸ்ட்டை அபாலிஷ் பண்ணிடுங்க தேவையே கிடையாது செலவு பண்ணிட்டான் இனிமை போட்டு அதை செலவு பண்ணதை ரிவோக் பண்ண முடியாது திரும்ப பெற முடியாது அதில் ஏன் எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்க முடியாது அப்போ இந்த போஸ்ட் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ண சொல்லுவார் ஆனால் பிரிட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டனில் இது பவர்ஃபுல்லான போஸ்ட்டு அந்த பணம் வெளியே செலவுனா கண்டிப்பாக அப்ரூவல் வாங்கிட்டு தான் பணமே வெளியே போகணும் அங்கே வந்து ஒரு ப ஒரு இது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ண போகிறாங்கன்னா சிஏஜிட்டு அப்ரூவல் வாங்கி தான் அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை பண்ணணும் இங்கே அப்படி கிடையாது அப்ரூவலாம் தேவையே கிடையாது செலவு பண்ணி முடிச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆடிட்டிங் பார்க்கணும் அப்போ இந்த போஸ்ட்டே தேவையில்ல அப்படிம்பாங்க அப்போ அதை தான் சொல்கிறாங்க சிஏஜி ஆஃப் இந்தியா டிஃபர் டோட்டலி ஃப்ரம் த சிஏஜி ஆஃப் பிரிட்டன் பிரிட்டனுடைய சிஏஜியும் இங்கே உள்ள சிஏஜியும் ஒன்றே கிடையாது அங்கே பயங்கர பவர்ஃபுல்லான ஆர்கனைசேஷன் இங்கே வந்து ஒரு டம்மியான ஆர்கனைசேஷன் அதனால் இந்த போஸ்ட் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் நெக்ஸ்ட் லிமிடேஷன் கட்டுப்பாடுகள் இப்போ சிஏஜியே இருந்தாலும் சில கட்டுப்பாடுகள் என்ன கேட்டிங்கன்னா இவங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஃபேக்டோ தான் பார்க்குறாங்க 
ஆனால் இது வந்து நம்ம அரசியலமைப்பு எழுதும் போது இந்த அமைப்பே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு அமைப்பும் கிடையாது அதனால் சிஏஜியுடைய டியூட்டியில் அதை சேர்க்கல பிரசிடண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் கவர்னர் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தால் எதனால் ஆடிட் பண்ணலாம் அந்த கேட்டகரியில் இப்போ இதை ஆடிட் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் இது வந்து லிமிட்டேஷன் ஏன்னா இது தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கு சிஏஜி தலையிடாத இது அடுத்து சிஏஜி இஸ் கண்ட்ரோலராக கண்ட்ரோலர் கிடையாது சிஏஜி வந்து கண்ட்ரோலர் கிடையாது ஒன்லி ஆடிட்டிங் தான் கண்ட்ரோல்னால் ஏன் எதுக்கு ஏன் செய்யணும் எதுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டு செய்கிறது இது கண்ட்ரோலர் கிடையாது இதே அமெரிக்கா யூகேல பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் இந்த செலவை வந்து இவ்வளோ தான் பண்ணணும் அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இங்கே அப்படிலாம் பண்ண முடியாது இந்த கண்ட்ரோலர் தட் இஸ் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஆடிட் நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஆடிட்டர் தான் நோ கண்ட்ரோல் ஓவர் ஸ்பெண்டிங் ஃப்ரம் கன்சல்ட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுடைய தொகுப்பு நிலையிலிருந்து பணம் வெளியே போகிறதே எக்காரணம் கூட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இது ஒன்லி ஃபார் போஸ்ட் மார்டம் செலவு பண்ண பிறகு ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடியதான் ஏன்னா ஆடிட்டர் எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் ஆனால் யூகே யூஎஸ்ஏல அப்படி கிடையாது பணம் ரிலீஸ் ஆக முன்னக்கூட்டியே சிஏஜி அங்கே உள்ள சிஏஜி வந்து ஆடிட் பண்ணும் அப்போ இதில் வந்து கண்ட்ரோலர் கிடையாது ஒன்லி ஆடிட்டிங் பர்பஸ் அதனால தான் ஆப்பிள் பை என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து அபாலிஷ் பண்ணுங்க அப்படிங்காங்க இது ஒரு சிம்பிள் சாப்டர் இல்லை நமக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா மெயினான கேட்குறது அட் ப்ரெசன்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் யார் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி நைனு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி நாலு ஆர்டிகிள் கேட்பாங்க அப்புறம் இது எப்போ மினி அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு டிபார்ட்மெண்ட் எப்போ பிரிஞ்சு போச்சுன்னு கேட்பாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு சிம்பிளான சாப்டர் தான் ஏன்னா திரு ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் நமக்கு டிஎன்பி சிலபஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இது சிம்பிளான இது தான் ஹியூமன் ரைட்ஸ்னால் என்ன மனுஷனுக்கு நிறைய உரிமைகள் இருக்குது ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் அதெல்லாம் மறுக்கப்பட்டது ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா மனித உரிமைகள் வந்து எங்கெல்லாம் மீறப்படுதோ அதை தட்டி கேட்குறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அந்த அமைப்பு தான் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இருக்குது ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இருக்குது இவங்க வந்து தட்டி கேட்பாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாத்தாங்குளத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு அதில் மனித உரிமைகள் மீறப்பட்டுச்சு அதை தட்டி கேட்டது ஹியூமன் ரைட்ஸ் தட்டி கேட்பாங்க ஆனால் தட்டி கேட்டானே இவங்க ஒன்லி ஃபார் ரெக்கமெண்டேஷன் தான் நோ பனிஷ்மெண்ட் ரெக்கமெண்ட் தான் பண்ணுவாங்க அப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸ்னால் என்னென்னா மனித உரிமைகள் எங்கெல்லாம் மீறப்படுதோ அதை தடுக்கணும் முத பாயிண்ட் பப்ளிக் சர்வெண்ட் வந்து மனித உரிமைகள் எங்கெல்லாம் மீறப்படுற மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறோன்னா அதை தடுக்கிறது முக்கியமான இது அப்போ நிறைய இடத்துல ஏன்னா மனித உரிமைகள் வந்து நீங்கள் பெருமாண்டி படம் பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்குமா அதில் வந்து ரோகினியுடைய கேரக்டர் கேமரா ஒத்துக்கிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க ஜெயிலில் வந்து கைதிகள் துன்பப்ப துன்புறுத்தப்படுறாங்களா அங்கே மனித உரிமைகள் மீறப்படுதா அப்படின்னு ஒரு ரோலில் தான் அவங்க நடிச்சிருப்பாங்க அதான் அதான் கரெக்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா அப்போ மனித உரிமைகள் மீறவே கூடாது அப்போ மனிதனுக்கு உரிமைகள் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தால் கிடையவே கிடையாது ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மன்னர்களும் மத குருக்களும் பார்த்தீங்கன்னா மனிதனை அடிமையாக வச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ மனிதனுக்கு வந்து உரிமைகள் வந்து வர்றதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா எல்லா நாடுகளிலையும் மனித உரிமைகள் தலைக்கு காரணம் மெயின் காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு ரிவல்யூஷன் ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி ஒன் செவன் எயிட் நைன் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அந்த மூணு வார்த்தைகள் அழுத்தமாக உலகம் ஃபுல்லாக பரவிச்சு ஒவ்வொரு நாட்லேயும் மக்கள் என்ன பண்ணாங்க கேட்டிங்கன்னா எனக்கு மனித உரிமை வேணும் மனித உரிமை வேணும்னு போராடினார் நம்ம இந்தியாவே பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி மூணில் தான் சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ தொண்ணூற்றி மூணு முன்னாடி வரைக்கும் மனித உரிமைகள் மீறப்பட்டுட்டு தான் இருந்திருக்கு அப்போவுமே மீறப்பட்டு தான் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் எவ்வளோ மீறி இருக்கும் அதுக்கு முந்தைய காலத்தில் எவ்வளோ மீறப்பட்டிருக்கும் அப்போ மனிதனை பார்த்திங்கன்னா ஒரு அனிமல்ஸ் மாதிரி தான் நடத்திட்டு இருந்தாங்க கொத்தடிமை மாதிரி தான் வச்சு நடத்தி நடத்திட்டு இருந்தாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது மனிதனுடைய உரிமை மீறப்படுறதுனா குரல் கொடுக்குறதுக்கு நிறைய ஐநா ஐக்கிய நாட்டு சபை அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதுக்குன்னு ஒரு அமைப்பு ஆரம்பித்து வச்சுருக்காங்க யூடி கச்சார்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது தொண்ணூற்றி மூணில் வியனா கான்ஃபரன்ஸ்க்கு போயிட்டு வந்த உடனே இங்கே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அப்போ அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மனித உரிமைகள் மீறப்படுது அப்போ மனித முறைகள் வாட்ச்டாக் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிம்பாங்க மனித உரிமைகள் எப்படி மீறப்படுது நிறைய வகையில் மீறப்படலாம் சமத்துவமின்மையால் மீறப்படலாம் சமூக அடிப்படையில் மீறப்படலாம் எந்த அடிப்படையில் மீறப்பட்டாலும் அதை தடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஹியூமன் ரைட் சார்ட்டர் இது வந்து வேர்ல்டு லெவலில் ரிட்டன் எழுத்து பூர்வமாக கொண்டு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அது முக்கியமான கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு மேகன கரெக்ட் ஆஃப் ஹியூமன்
அப்போ கேபிஸ் கார்பஸ்னா என்னது ஆள் கொணர்தல் சட்டம் இல்லீகலாக மனுஷனை வந்து கொத்தடிமை வச்சிருக்க கூடாது அடைச்சி வச்சிருக்க கூடாது ஒரு அனிமல் மாதிரி டீல் பண்ணக்கூடாது அவனை வந்து ஒப்படைக்கக்கூடிய சட்டம் அது சிக்ஸ்டீன் செவன்டி நைனில் இங்கிலாந்தில் கொண்டாங்க இப்போ செக்யூரிங் லிபர்ட்டி ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் மக் தனி மனித சுதந்திரம் அதான் ஹாப்பியஸ்ட் கார்பஸ்னா அதான் மீனிங் ஏன்னா தனி மனித சுதந்திரம் அதான் இங்கிலாந்தில் தான் கொண்டாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் சிக்ஸ்டீன் எயிட் நைனில் பேசிக் சிவில் ரைட் ஒரு குடிம ஒரு குடிமானுக்கு தேவையான பேசிக் அமனிட்டிஸ் அதை பெறுறதுக்கு அவனுக்கு உரிமை உண்டு அப்படின்னு கொண்டுறது தான் வந்து சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி நைனில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதான் ஃப்ரெஞ்சு டிக்ளரேஷன் ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி வெரி இயர் இம்பார்ட்டன்ட் செவன் எயிட் நைன் ஏழு எட்டு ஒம்பது முன்னாடி ஒரு ஒன்று போட்டுக்கிடுங்க ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி இந்த ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியில் தான் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஏன்னா லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இந்த மூணு வார்த்தைகளும் பிறப்பிடும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னு வச்சிங்களா இந்த ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி எடுத்து படித்து பாருங்கள் அப்போ வேர்ல்டு லெவலில் மனிதனுக்கு உரிமையாக ஒரு அங்கீகாரமாக பெற்றுக் கொடுத்தது யாருன்னா ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி தான் அதுக்கு மட்டும் இங்கிலாந்தில் மட்டும் தான் நடக்கும் ஆனால் அந்த ஃப்ரெஞ்சு புரட்சிக்கு அப்புறம் உலகம் முழுவதும் நடக்கும் அந்த புரட்சி ஃபுல்லாகவே ஆல் சிட்டிசன் ஈக்குவல் அன்றதல்ல அதான் முக்கியம் எல்லா குடிமக்களும் முக்கியம் சுதந்திரம் லிபர்ட்டி ஈக்குவாலிட்டி சமத்துவம் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி விஆர் எல்லாருமே ஒரு சகோதரத்துவம் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய கோட்பாடு இதை தான் நம்ம பிரியம்பிள்ள வச்சுருக்கோம் இந்த வார்த்தையை தான் ஏன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன பில் ஆஃப் ரைட்ஸும் வாங்க செவன்டீன் நைன்டி ஒன்னில் கொண்டு வராங்க அமெரிக்காவில் உள்ள குடிமக்களுக்குள்ள உரிமைகளை பாதுகாக்கிறக்காண்டி கொண்டு வராங்க செவன்டீன் நைன்டி ஒனில் ஆனால் மொதல் மொதல் கொண்டு வந்தது யார் இங்கிலாந்து ஆனால் உலகம் முழுவதும் பரவுற காரணம் யார் ஃப்ரெஞ்சு இப்போ இதெல்லாம் வேர்ல்டு லெவலில் இந்த சார்ட்ரு வந்து உருவாகிறதுக்கு மெயின் காரணம் அடுத்தது பெர்த் ஆஃப் யூனிட்டட் நேஷன் ஐநா சபை நீங்கள் இப்போ படிச்சுருப்பீங்க செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து நடக்கும் ஆக்சுவலாக ஹியூமன் ரைட்ஸ் எமர்ஜி ஸ்ட்ராங்கர் ஆஃப்டர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் எப்போ நடக்குன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் எப்போ நடக்கும் கேட்டிங்கன்னா நைன்டீன் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் டைம்லேயே இன்னொரு வார் இன்னும் நடக்கக்கூடாது ஏன்னா இது நடந்ததுன்னா மனித உரிமைகள் எல்லாம் மீறப்படுது நிறைய மனிதனுக்கு டார்ச்சர் கொடுக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்னொரு அமைப்பு ஒன்று ஆரம்பிப்பாங்க அது ஒழுங்காக செயல்படாமல் இருக்க போய் தான் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சோன்னு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி வாரே வரக்கூடாது வார் வந்தாவே மனித உரிமைகள் மீறப்படுது கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிக்கும் சொல்லிட்டு யூனிட்டட் நேஷன் சொல்லி ஆரம்பிக்காங்க அதனுடைய மெயின் நோக்கம் இதான் அட் ப்ரொடக்ட் இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருடைய உரிமைகளை பாதுகாக்கணும் த ரைட்ஸ் ஆஃப் மென் ப்ரிவென்டட் ஏன்னா ஒவ்வொரு மூணு மனிதனுடைய உரிமைகளை என்ன செய்யணும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சான் பிரான்சிஸ்கோ சான் பிரான்சிஸ்கோனா அமெரிக்காவில் ஐம்பது மாநிலத்தில் ஒரு மாநிலம் அங்கே வச்சு மீட்டிங் நடக்க அங்கே வச்சு தான் அதுக்கு ஒரு ட்ராப்ட் போடுறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல அதுக்கு ஒரு ட்ராப்ட் அது கேட்பான் யூனிட்டட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் போய் ட்ராப்ட் எங்கே உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க உருவாக்கும் போது ஐம்பது நாடுகள் தான் அதுக்கு கையெழுத்து போடும் ஆனால் அதில் இந்தியாவும் ஒரு மெம்பர் யூனிட்டட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் இந்த டேட் முக்கியம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அக்டோபருக்கு பார்த்தீங்களா அதை தான் ஐநா தினம் சொல்லி கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஐக்கிய நாட்டு சபையுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னா இது ஒரு செகண்ட் வேர்ல்டு வருக்கு அப்புறம் இன்னும் தேர்ட் வேர்ல்டு வரும்னு ஒன்று வரல வார் வரக்கூடாது மனித உரிமைகளை பாதுகாக்கணும் வேர்ல்டு லெவலில் அமைதியை நிலைநிறுத்தணும் அதான் மெயினான பாயிண்ட் ஏன்னா அப்போ அந்த ஐநா அமைப்பிலேயே இன்னொரு அமைப்பு ஒன்று உள்ளே கொண்டு வராங்க அதான் நமக்கு நமக்கு முக்கியம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் யூடி ஹெச்ஆர் அப்படிம்பாங்க யூனிவர்சல் டிஸ்கிளரே டிக்ளரேஷன் வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு டிக்ளரேஷன் இதை பற்றினா ஹியூமன் ரைட்ஸை பற்றி அதான் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் காண்டி கொடுக்குறாங்க இதை கைட் பண்ணது யாருனா ரூஸ்வெல்ட்னு அமெரிக்கா பிரசிடென்ட் இருப்பார் அவருடைய மனைவி எலினார் ரூஸ்வெல்ட் ஏன்னா யூடிஹெச்ஆர் அடாப்டட் யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிள் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் தான் அடாப்ட் பண்ணுறாங்க யூடிஹெச்ஆர் அடாப்ட் பண்ணது எப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆனால் யூஎன் எப்போ வந்துச்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் கமிஷன் ஹியூமன்
மேகனா கரெக்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்க ஃபஸ்ட்டு மேகனா கரெக்டாங்கிறது பன்னெண்டு பதினஞ்சில் கிங் ஜான் கொண்டு வந்தது இன்றைக்கி அட் ப்ரெசன்ட் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ஹியூமன் ரைட்ஸ் பேர் இருக்குன்னு சொல்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த சாட்டை தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு லாங்குவேஜில் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டுலேயே அதிகமாக மொழிபெயர்ப்பு பண்ணப்பட்டது இந்த சாட்டை தான் ஏன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அப்போ யூடிஹெச்ஆருங்கிறது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் உருவாகுது எங்கே வச்சு உருவாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பாரிஸில் வச்சு உருவாது யூடிஹெச்ஆர் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு வேல்யூ ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஏன்னா மனித உரிமைகளின் மதிப்புகள் டிகினிட்டி ஏன்னா ஒருத்தனுடைய டிகினிட்டி கண்ணியம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கண்ணியர் ஒரு ஒருத்தனுடைய கண்ணியம் பாதிக்கிற மாதிரி எதையுமே ஈடுபட கொடுத்தா விடும் அப்போ ரைட் ஆஃப் லைஃப் ஏன்னா வாழ்வதற்கு உள்ள உரிமை ஏன்னா ரைட் டு இன்டெகிரிட்டி ஒருங்கிணைப்பு ஒருமைப்பாடு ஒரு கூட்டு இதோட வாழக்கூடிய உரிமை ப்ரொகிபிஷன் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ் லேபர் ஒரு கட்டாயப்படுத்தி ஒரு வேலையை வாங்கக்கூடாது அதாவது பாண்டட் லேபர் சிஸ்டம் இருக்கக்கூடாது அப்போ வாழ ஒரு ஒரு மனிதன்னு எடுத்துக்கிட்டால் வாழணும் இன்டெகிரிட்டியாக வாழணும் கட்டாயப்படுத்தி அவனை வந்து எந்த வேலையும் செய்ய விடக்கூடாது அதுதான் டிகினிட்டி அடுத்து நெக் நெக்ஸ்ட்டு ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரைட் டு ஃபேர் ட்ரையல் ஜஸ்டிஸ்னால் நீதி நீதி வந்து யாருக்கு நீங்கள் ஃபேவரட்டிசம் பண்ணிடக்கூடாது உனக்கு தெரிஞ்சாலும் எல்லாருக்குமே ஃபேராக இருக்கணும் அது ச எல்லா அதை நீதித்துறைங்கிறது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக தான் இருக்கணும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் காட்டுறவங்க வந்து தப்பிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது சமமான நீதி எது ஒழுங்காக இருக்கோ அந்த மாதிரி நீதி வழங்கணும் ஏன்னா பனிஷ்மெண்ட் டு க்ரைம் ஒருத்தர் தப்பு பண்ணால் கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் பனிஷ்மெண்ட் தப்புக்கேற்ற மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் சின்ன தப்புக்கு போய் பெரிய பனிஷ்மெண்ட்டும் பெரிய தப்புக்கு போய் சின்ன பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுத்துக்கூடாது அதான் ப்ரொப்போஷனல் பனிஷ்மெண்ட் ஏன்னா அதே நேரத்தில் ஒரே குற்றத்திற்கு ரெண்டு முறை தண்டிக்கக்கூடாது ஒரு ஏற்கனவே ஒரு ஒரு குற்றம் பண்ணியிருக்கா அதுக்கு தண்டனை அனுபவிச்சிட்டான் அதே குற்றம் திரும்ப அனுப்பிச்சிடக்கூடாது அது ஃபேர் ட்ரையல் கிடையாது இப்போ ஜஸ்டிஸ் வந்து ஃபேராக இருக்கணும் அடுத்து அந்த குற்றத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்டனை கொடுக்கணும் ஒரே குற்றத்துக்கு இருமுறை நினைக்கக்கூடாது தண்டிக்கக்கூடாது அடுத்து ஈக்குவாலிட்டி ஈக்குவாலிட்டி ஃபிஃபல் சட்டத்திற்கு மூணு அனைவரும் சமம் சட்டத்திற்கு மூணு ஏழை பணக்காரம் பார்க்கக்கூடாது அந்த ஜாதி இந்த ஜாதினு பார்க்கக்கூடாது அந்த நேரம் இந்த நேரம் பார்க்கக்கூடாது எல்லாருமே சமம் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் எந்த வித வேறுபாடும் பார்க்கக்கூடாது சட்டம்னு வந்துட்டால் எல்லாரும் சமம் தான் அடுத்தது யூடிஹெச்ஆருடைய இம்பார்ட்டன் ஆர்டிக் ஆர்டிகல்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நானூற்றி இருபத்தஞ்சி இருக்கும் யூடிஹெச்ஆரில் ஆர்டிகல்ஸ்னால் ஒன்லி முப்பது ஆர்டிகல் இந்த முப்பது ஆர்டிகல் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பில் எந்த ஆர்டிகளோட ஒத்து போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸோட ஒத்து போகும் நான் என் ப்ராக்கெட்லேயே கொடுத்துருப்பேன் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ்க்கு இதுக்கு என்ன லிங்க் இருக்குன்னு கேட்கணும் அப்போ இந்திய அரசியலமைப்பில் மனித உரிமையை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஆர்டிகல் இருக்குது அதில் முக்கியமான ஆர்டிகல் மட்டும் இதில் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா ஆர்டிகலும் கொடுக்கல ஆர்டிகல் ஒன்று என்ன கேட்டிங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் பார்ன் ஃப்ரீ அண்ட் ஈக்குவல் எல்லா மனிதனும் சுதந்திரமாக பிறக்கிறாங்க அதனால் அவங்க ஈக்குவலாக மதிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆர்டிகல் ஒன்று வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் பார்ன் ஃப்ரீ அந்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகல் ஒன்று ஆர்டிகல் டூ என்னென்னா வித்தவுட் டிஸ்டிங்ஷன் எந்த வித வேறுபாடும் பார்க்காது அப்படிங்க அதாவது நிற அடிப்படையில் கலர் அடிப்படையில் செக்ஸ் அடிப்படையில் லாங்குவேஜ் அடிப்படையில் ரிலீஜன் அடிப்படையில் எந்த அடிப்படையில் வேறுபாடு பார்க்காத இது இந்திய அரசியலமைப்பில் எந்த ஆர்டிகல்னா ஆர்டிகல் பதினஞ்சு நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் சொல்லுவாங்க எந்த வித வேறுபாடும் பார்க்காத ஏன்னா வேறுபாடு பார்க்கக்கூடாதுன்னா அங்கே உள்ள ஆர்டிகல் டூ இந்திய அரசியலமைப்பில் சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் ஆர்டிகல் த்ரீ ரைட் டு லைஃப் வாழ்வதற்கான உரிமை என்ன ரைட் டு லிபர்ட்டி சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கான உரிமை அண்டு செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பாக வாழ்வதற்கான உரிமை இதே ஆர்டிக்கல் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பில் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ரைட் டு லைஃப் ரைட் டு லிபர்ட்டி யூடிஹெச்ஆர் ஆர்டிகல் என்னென்னா த்ரீ அடுத்தது no one shall be held in slavery adimiya irukku kudad article 4 solludhu idhe india arasalampila article 23 enna solludhu kettingana kottadimey olikidhu abolition of bonded labor appo idhu aduthathu no one shall be subject to torture yarin torture panna kudadu adha namakku 23 liye solluvanga ena article 7 la equality before law nama idhu fundamental rights la enna solrom article 14 ku அப்போ முக்கியம் அப்போ இந்த ஆர்டிகல் ஃபுல்லாகவே எதோட ஒத்து போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸோட
ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் தாட் கன்சென்ஸ் ரிலீஜியஸ் எந்த மதத்தையும் பரப்பலாம் எதையும் வணங்கலாம் நமக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூடிஹெச்ஆரில் எயிட்டீன் அடுத்த ரைட் டு ஒர்க்கு யூடிஹெச்ஆரில் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது நமக்கு டிபிஎஸ்பியில் வரும் யூடிஹெச்ஆரில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னா ரைட் டு எஜுகேஷன் இது நமக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ எயிட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்டில் சேர்த்துருப்பாங்க அப்போ இந்த நமக்கு பார்க்கக்கூடிய ஆர்டிகல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிமிலராக எதில் மாதிரி இருக்குது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் வரக்கூடியது ஏன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் வர்றது தான் யூடிஹெச்ஆரில் வருது ஆனால் இது கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்து வச்சுக்கிட்டோம் அடுத்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரைட் ரைட்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது சிவில் ரைட்ஸ் சிவில்னா குடிமை உரிமைகள் அதாவது பேசிக் ரைட்ஸ் அஃபார்டட் பை த லா சின்ன சின்ன ரைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்தின் அடிப்படையில் வழங்க வேண்டும் அடுத்தது ட்ரீட்டட் ஆஸ் அன் ஈக்குவல் எனிவோன் எல்ஸ் எல்லாத்தையுமே சமமாக மதிக்க வேண்டும் அடுத்தது ரைட் டு லைஃப் ரைட் டு லிபர்ட்டி ஏன்னா வாழ்வதற்கான உரிமை சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கான உரிமையை கொடுக்கணும் இதுதான் எனக்கு கேட்டீங்கன்னா பேசிக்கான சிவில் ரைட்ஸ் அடுத்தது ஏன்னா இதுக்குன்னே ரெண்டு அமைப்பு யூடிஹெச்ஆரில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் இதை நம்ம பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் நீங்கள் உங்களுடைய வெளிப்பாட்டை காட்டலாம் வெளிப்பாட்டை பேச்சுரிமையை காட்டலாம் எழுத்துரிமை ஒரு வால்போஸ் அடித்து ஒட்டலாம் அல்லது ஒரு கார்ட்டூன் படம் வரைஞ்சி காட்டலாம் அப்போது உங்க உங்களுடைய வெளிப்பாட்டை வந்து நீங்கள் அதான் எக்ஸ்பிரஷன் உங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன் அது எழுத்து மூலமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பிக்சர் மூலமாக இருக்கலாம் அல்லது வாய்ஸ் மூலமாக இருக்கலாம் எப்படியோ அவங்க இதை காட்டலாம் காட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது பொலிட்டிக்கல் ரைட் ரைட் டு டேக் பார்ட் இன் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டுடைய பார்ட்டில் நீங்கள் கலந்துக்கிடலாம் அதான் டெமோக்ராட்டி இப்போ டெமோக்ராட்டியுடைய மெயினான நோக்கம் என்னென்னா ஹியூமன் ரைட்ஸை பாதுகாக்கிறது தான் அப்போ ரைட் டு ஓட்டு ஓட்டு போடுறதுக்கு உரிமை உண்டு முதலாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பீப்புளுக்கு மட்டும் தான் ஓட்டு போடுற ரைட் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது எல்லா பீப்புளுக்கும் ஓட்டு போடுற ரைட் உண்டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் சுதந்திரமாக பேசுறதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் அடுத்தவங்க மனசு புண்படுற மாதிரி பேசிடக்கூடாது இதெல்லாம் நமக்கு பொலிட்டிக்கல் ரைட் அடுத்து சோசியல் ரைட் சமூக உரிமைகள் சமூக உரிமைகள் என்னென்னா அடிக்கட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் போதுமான வாழ்வாதாரத்தை வாங்கணும் எல்லாருக்குமே வாழ்வதற்கான உரிமை இருக்குது அது அடிக்கு போதுமானதாக இருக்க வேண்டும் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும் ரைட் டு எஜுகேஷன் எல்லாருக்குமே கல்வி பெறும் உரிமை இருக்கணும் ரைட் டு ஹெல்த்து எல்லாருக்குமே ஹெல்த்துக்கு ஹெல்த் அடையிறதுக்கு உரிமை இருக்கணும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே உணவு அடையிறதுக்கு உரிமை இருக்கும் எல்லாருமே உடை அடையிறதுக்கு உரிமை இருக்கணும் ஷெல்டர் பாதுகாப்பு இருக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்கும் இது சமூக உரிமைகள் அடுத்து பொருளாதார உரிமைகள் ஏன்னா அதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா ரைட் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாருக்குமே வேலை வாய்ப்பு வேணும் ஏன்னா ரீசனபிள் லிமிடேஷன் ஃபார் ஒர்க்கிங் அவர் எயிட் ஹவர்ஸ் டூட்டிங் எல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு மாதத்தில் பதினெட்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்கணும் இப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸை பாதுகாக்கணும் எயிட் ஹவர்ஸ் டூட்டி கொடுக்குறாங்க ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அடையிறதுக்கு உனக்கு உரிமை இருக்குது அது கலாச்சார உரிமைகள் ஏன்னா கலாச்சார உரிமைகள் ரைட் டு ஃப்ரீ ரிலிஜன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் வரக்கூடியதாக இருக்கும் எந்த ஒரு மதத்தையும் தேர்ந்தெடுக்க உனக்கு உரிமை இருக்குது கல்ச்சுரல் லைஃப் எது ஒரு கலாச்சாரத்தையும் நீ ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு உனக்கு உரிமை இருக்குது ரைட் டு ஷேர் யாருக்குனாலும் நீ வழங்கலாம் அதே நேரத்தில் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மாரல் மாரல் ஆக்டிவிட்டீஸை பாதுகாக்கிறதுக்கும் நமக்கு என்ன இருக்கு உரிமை இருக்கு இப்போ இந்த வகையான உரிமைகளை தான் நமக்கு இல்லை கொண்டு வராங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஒரு ஆளை பார்க்குறீங்க யாருன்னா நெல்சன் மண்டேலா ஒரு முக்கியமான ஆள் நெல்சன் மண்டேலாம் தெரிஞ்ச உடனே நமக்கு நேரம் வரக்கூடியது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கா தான் அங்கே மிகப்பெரிய ஆள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய காந்திஜி காந்திஜி தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அவருடைய ஃபாலோவர் தான் யாரு கேட்டிங்கன்னா நெல்சன் மண்டேலா இவங்க வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் அபர்த்தீட் அப்படிம்பாங்க அதாவது நிறவெறிக்கு எதிராக போராடி சக்ஸஸ் அடைஞ்சாங்க நம்ம காந்திஜி எப்படி அகிம்சைய வழியாக போராடினாரோ அதே மாதிரி தான் இவரும் அப்போ சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையின மக்கள் இருப்பாங்களா கருப்பின மக்கள் இருப்பாங்க இந்த கருப்பின மக்களுக்கு எந்த அங்கீகாரமும் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த கருப்பின மக்களுக்காண்டி போராடி பயங்கரமான ஒரு வெற்றியை வாங்கினவர் தான் இவர் அதான் இல்லை பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அப்போ அபர்த்திங்கிற வார்த்தை முக்கியம் பீப்புள் ஆஃப் சவுத் ஆப்பிரிக்கா ப்ரொட்டஸ்டட் அகேன்ஸ்ட் ரேசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் ரேசியல் நிற அடிப்படையில் வேறுபாடாக இதுக்கு முக்கியமாக வாய்ஸ் கொடுத்தவர் யாருன்னா நெல்சன் மண்டேலா இவர் தான் மெயினாக வாய்ஸ் கொடுக்காரு அதனால் அங்கே என்ன நடக்கும் கேட்ட
சில்ட்ரனை காண்டி டெஃபன்ஸ் பண்ணு இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இடையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உலகத்தையே ஒரு உலுக்கிய சம்பவம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய அகதிகள் அகதிகள் பார்த்தீங்கன்னா அவன் நாட்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னு கப்பல் ஏறி தப்பிச்சு வேறு நாட்டுக்கு போனாங்க அங்கேயும் இல்லாமல் இன்னொரு நாட்டுக்கு போகிறாங்க அப்போ அந்த அகதிகளில் நிறைய குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்த கூட ஒரு போட்டா சூட் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க ஒரு குழந்தை இற இறந்து ஒரு கடற்கரையில் வந்து ஒதுங்கி போய் இருந்திருக்கும் அதான் வேர்ல்டு லெவலில் வந்து ஒரு போட்டா போட்டிருந்தாங்க அப்போ நிறைய ஆட்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போட்டில் மாறி வாழ்வாதாரம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு இடமா பாதி பிடிக்க மனித உரிமைகள் நிறைய பாதுகாப்பட்டு அப்போ சில்ட்ரன்ஸ் டெஃபன்ஸ் ஃபண்டு ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் இதெல்லாம் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர்கனைசேஷனுடைய அமைப்பில் வரக்கூடிய முக்கியமான ஏஜென்சிகள் அடுத்தது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ்னு பார்க்கும்போது யூடிஹெச்ஆர் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல் கண்ட்ரி யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்து எல்லா கண்ட்ரியும் ஃபாலோ பண்ணும் ஆனால் நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி த்ரீல தான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க யூனோ அடாப்டட் டூ இம்பார்ட்டன்ட் சிக்ஸ்டீன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் கொண்டு வராங்க ப்ரொடக்டட் டூ ஹியூமன் ரைட்ஸ் அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் இதை தான் சொன்னேன் எக்கனாமிக் ரைட்ஸு சோசியல் ரைட்ஸு கல்ச்சரல் ரைட்ஸ் இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா அதான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இஎஸ்சி ஆர் ஃபார் ரைட்ஸ் அடுத்து சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் அது வந்து சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் இதான் கொடுத்துட்டாங்க சிபிஆர் சிவில் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் ஒரு ரெண்டு அமைப்பாக உருவாக்கியிருக்காங்க ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் காமனன் எக்கனாமிக் சோசியல் கல்ச்சரல் ரைட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் காவனன் சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் இதை தான் நம்ம அஞ்சு ரைட்ஸை நம்ம முன்னுக்கூட்டி நம்ம பார்த்தோம் இச்சுமா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்க அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் ஒன்றா ஒன்று கிடையாது ஆனால் ஹியூமன் ரைட்ஸை மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ்க்கு பேர் தான் என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்போ ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஹியூமன் ரைட்ஸுங்கிறது ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு முழுதும் ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுங்க அந்த கண்ட்ரியில் அரசியலமைப்பு படி கொடுக்கப்பட்ட ரைட்ஸ் அதுதான் இல்லை கொடுக்க போகிறாங்க ஹியூமன் ரைட்ஸுங்கிறது ஆல் ஃப்ரீடம் எல்லாருமே ஃப்ரீடம் எந்த கட்டுப்பாடுகளும் ஆனால் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுங்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த அரசியலமைப்பில் கொடுக்கப்பட்டது தான் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வேர்ல்டு லெவலில் பான் ஃப்ரீன்னு சொல்லி பார்த்தோம் யூடிஹெச்ஆரில் முதல் ஆர்டிக்கலே அதுதான் சொல்கிறாங்க ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பான் ஃப்ரீ ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது அரசியலமைப்பு படி கொடுக்கக்கூடியது ஏன்னா இங்கே ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்து பேசிக் டு ரியல் லைஃப் ஆர் அப்சுலூட்டி முழுமையானது எந்த கட்டுப்பாடும் கிடையாது அதை எடுக்கலாம் முடியாது ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது பேசிக்காக நார்மல் லைஃப்க்கு மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க மீதியெல்லாம் அரசியலமைப்பு படி சில கட்டுப்பாடுகளை போட்டிருப்பாங்க இது இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஹியூமன் ரைட்ஸுங்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் இங்கே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுங்கிறது அந்தந்த கா நாட்டுக்கு உள்ள அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி அங்கீகரிக்கப்பட்டவை இப்போ ரெண்டு ஒன்று கிடையாது தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அவ்வளோதான் அதில் என்ன சொல்லணும்னா ஆல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஏன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன இல்லை சாரி ஆல் ஹியூமன் ரை ஆல் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லி கிளாரிஃபை பண்ண முடியாது ஓகே அடுத்தது முக்கியமான கான்ஃபரன்ஸு வியனா கான்ஃபரன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் கான்ஃபரன்ஸ் வியனாங்கிறது ஆஸ்திரியாவுடைய கேபிட்டல் நைன்டி த்ரீ இயர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கான்ஃபரன்ஸில் தான் இந்தியா கலந்துக்கிடுது கலந்துக்கிட்டு இந்தியாவுக்கு ரிட்டன் ஆகி இந்தியாவில் வந்து நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் ஆரம்பிக்காங்க ஒரு அவசர சட்டம் மூலமாக போடுறாங்க அவசர சட்டம் என்னது பார்லிமெண்ட் கூடாத நேரத்தில் கொண்டு வரக்கூடிய சட்டத்துக்கு பேர் என்னது அவசர சட்டம் அப்படி ஒரு ஆர்டினன்ஸ் போட்டு தான் இதையே கொண்டு வருவாங்க நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனு அந்தளவுக்கு இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ல்டு கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் எங்கே வச்சு நடக்குது வியனாவில் வச்சு நடக்கு இது இங்கே தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு எல்லா நாட்லேயும் ஒரு ப்ரோக்ராம் கொண்டு வர சொல்கிறாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரொமோஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் லெஜிட்டிமேட் கன்சர்ன் இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி எல்லா நாட்லேயுமே ஒவ்வொரு நாடும் நீங்கள் சட்டம் ஏற்றுங்கள் ஹியூமன் ரைட்ஸை பாதுகாக்கிறக்காண்டி ஒரு 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 ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாங்க அதன் அடிப்படையில் இன் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பாஸ்ட் அண்ட் ஆக்ட் ஒரு அவசர ஆக்டாக பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் தான் என்ன சொல்லுவாங்க நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் நைன்டி த்ரீயில் எங்கே ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க டெல்லியில் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இது
அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் டேம் அப்பாயின்மெண்ட் யார் பண்ணுறா பிரசிடென்ட் ஏன்னா எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் ஒரு சிக்ஸ் மெம்பர் கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது கேட்பான் பரிச்சில் அந்த சிக்ஸ் மெம்பர் கமிட்டியில் யாரெல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருக்காரு லோக்சபா ஸ்பீக்கர் டெப்டி சேர்மன் ஆஃப் ராஜசபா லீடர் ஆஃப் போத் கோர்சஸ் லோக்சபாவில் உள்ள லீடரும் இருக்கணும் ராஜசபாவில் உள்ள லீடரும் இருக்கணும் அது போக யார் ஹோம் மினிஸ்டர் லீடர் ஆஃப் எதிர்கட்சி தலைவர் மக்களவையோட எதிர்கட்சி தலைவர் இருக்கணும் மாநிலங்களோட எதிர்கட்சி தலைவர் இருக்கணும் அது போக ஹோம் மினிஸ்டர் ஆறு பேர் அப்போ ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா டெப்டி சேர்மன் ஆஃப் ராஜசபா லோக்சபா எதிர்கட்சி தலைவர் ராஜ்யசபா எதிர்கட்சி தலைவர் இது போக ஹோம் மினிஸ்டர் இந்த ஆறு பேர் கொண்ட குழு யாரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள பிரசிடென்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய டேம் என்ன கேட்டிங்கன்னா த்ரீ செவன்டி இந்த ஃபைவ்னு இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் போட்டு ஃபைவை த்ரீயாக மாற்றிட்டாங்க அப்போ த்ரீ செவன்டி விச் எவர் இஸ் ஏர்லியர் எது சீக்கிரம் வருதோ அதுக்கு அதில் ரிட்டைர்ட் ஆகிடும் ஏன்னா ஓகே எலிஜிபிள் ஃபார் ரீ அப்பாயின்மெண்ட் இது முக்கியமான பாயிண்ட் இதுவும் வந்து அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் தான் கொண்டு வந்தாங்க ரீ அப்பாயின்மெண்ட் மறுபடியும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம் அவங்கள ஆனால் மத்திய அரசு பணிக்கோ மாநில அரசு பணிக்கோ பேயக்கூடாது இதுலேயே திரும்ப அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே முந்தி வந்து ரீ அப்பாயின்மெண்ட் கிடையாதுன்னு இருந்துச்சு அப்போ முக்கியமான ஒரு டேம் இதில் இதெல்லாம் பரிசில் கேட்கக்கூடிய எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறாரு ரிமூவ் பண்ணுறதும் பிரசிடென்ட் தான் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவார் அப்படின்னா அந்த மெம்பர் வந்து இன்ஸால்வெண்ட்டாக இருக்கணும் திவால் ஆகிட்டார்னு சொல்லி அவருக்கு எல்லோ நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கணும் இல்லைனா பெய்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லி வேற ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு சம்பளம் வாங்கி வேலை பார்க்கணும் இல்லைன்னா அன்ஃபிட் ஃபார் கண்டினியூ அப்படின்னு கோர்ட்டு வந்து ஜட்ஜ் ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் அவருக்கு புத்தி சரியில்லாமல் ஆகிட்டு அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் அதான் அன்சவுண்ட்மெண்ட் டிக்ளர் பை கோர்ட்டு அன்ஃபிட் டு கண்டினியூ அடுத்து கன்விக்டட் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டால் ஏன்னா அது அப்படியே இந்த பாயிண்டில் ரிமூவ் பண்ணாலும் யார்கிட்ட கேட்டு தான் ரிமூவ் பண்ணணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டை ரெஃபர் பண்ணணும் இது போக மிஸ்பிஹேவியர் இன்கெபாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டை ரெஃபர் பண்ணி அவர் ரிமூவ் பண்ணலாம் யார் ரிமூவ் பண்ணுவா பிரசிடென்ட் சேலரி அண்ட் அலவன்ஸ் கண்டிஷன் சர்வீஸ் டெட்டர்மெண்ட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது முக்கியமான பாயிண்ட் வழக்கமான சேலரி அண்ட் அலவன்ஸ் டெட்டர்மெண்ட் பை பார்லிமெண்ட்னு வரும் இந்த இடத்துல வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா பார்லிமெண்ட்னு சொன்னால் அது அரசு ஆரம்பத்திலேயே இருந்தால் பார்லிமெண்ட்டாக இருக்கும் இது யார் டெட்டர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தான் என்ன பண்ணுறதுனா டெட்டர்மெண்ட் பண்ணுது இதான் இந்த இந்த ஸ்லைடை நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா புரியும் இதான் இந்த காம்போசிஷன் அங்கங்கள் அதுக்கு தலைவர் இருக்கார் ஒரு தலைவர் அஞ்சு மெம்பர் ஃபுல் டைம் மெம்பர் அஞ்சு மெம்பர் எக்ஸ் ஆஃபீஸ் மெம்பருங்கிறது ஏழு பேர் எக்ஸ் ஆஃபீஸ்னா என்ன இருந்தால் வேற ஒரு அமைப்பில் தலைவராக இருக்காங்க இவங்க அடிஷனலாக இதுக்கும் தலைவராக வந்து இருக்காங்க அதான் எக்ஸ் ஆஃபீஸ் அப்போ ஒரு ஒரு ஏன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது பின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஏன்னு ஒரு கிளாஸில் ஒரு லீடரை தேர்ந்தெடுக்காங்க அப்போ அந்த கிளாஸை பொறுத்துக்கு அவர் சேர்மன் ஆனால் அந்த ஏன் கிளாஸ் தலைவர் பிக்குன்னு சேர்த்து கிளாஸ் தலைவராக இருக்காருன்னு வச்சுருக்கீங்களேன் பிக்குன்னு தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கல இந்த ஏங்கிற சேர்மன் வந்து அதையும் சேர்த்து பார்க்கணும் அந்த அவையை பொறுத்தது எக்ஸ் ஆஃபீஸ் பதவி வழியில் தலைவராக இருப்பாங்க அப்படி ஒரு ஏழு பேர் இருப்பாங்க ஆக்சுவலி இதெல்லாம் வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அமௌண்ட் பண்ணாங்க நம்ம அதையே தனியாக பார்ப்போம் இப்போ சேர்மனுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் என்ன ரிட்டே சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரிட்டையர்டாக இருக்கணும் அவர் தான் சேர்மனாக இருக்க இருக்க த எலிஜிபிள் இதுதான் இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங்கில் இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு அமௌண்ட்மெண்ட்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க கேட்டிங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி இந்த தலைவர் போஸ்ட்டுக்கு வரலாம்னு சொல்லிட்டாங்க முதல்ல வந்து உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மட்டும் தான் இந்த போஸ்ட்டுக்கு வரணும்னு சொன்னாங்க இப்போ அப்படி இல்லை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியும் வரலாம்னு சொல்லிட்டாங்க அட் ப்ரெசன்ட் யார் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அருண் மிஸ்ரா இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனுடைய தலைவராக இருக்கார் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு யார் இருந்தானா ரங்கநாத் மிஸ்ரா முதல்ல இருந்தது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ரங்கநாத் மிஸ்ரா அப்போ இதில் வந்து தலைவராக இருக்க குவாலிஃபிகேஷன் என்னது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருக்கணும் இல்லாத பட்சத்தில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் முப்பத்தி மூணு பேர் இருப்பாங்க அதில் ஒரு ஆள் இருக்கலாம் இது போக அஞ்சு மெம்பர் முதல்ல நாலு தான் இருந்துச்சு இப்போ அஞ்சு ஆக்கியிருக்காங்க ஏன்னா இதுவும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அமெண்ட்மெண்ட் அஞ்சு மெம்பரில் ஒரு மெம்பர் யாராக இருக்குன்னா ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி
அடுத்தது சைல்ட் ரைட்ஸ் கமிஷனுடைய தலைவர் டிசபிலிட்டி கமிஷனுடைய தலைவர் இப்போ ஏழு பேர் பதவி வலையில் உறுப்பினர்கள் இந்த சார்ட்டை நம்ம பார்த்துக்கணும் ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் மனித உரிமைகள் மீறப்படும் போதே தடுத்து நிற்பாடணும் அது எப்படி தடுத்துனா சூமோட்டோ தன்னிச்சையான அதிகாரம் இவங்களே டைரெக்டாக இறங்கலாம் ஒரு இடத்துல மனித உரிமை மீறப்படுது ஏன்னா மனிதனை ஃபுல்லாக பிச்சடுக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த இடத்துல மனித உரிமைகள் மீறப்படுது இவங்களே டைரெக்டாக இல்லை இன்வால்வ் ஆகலாம் அல்லது நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்து டைரெக்டாக சூமோட்டோனா என்ன தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் அல்லது ஆண் பெட்டிஷன் ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைலாக இருக்குது இங்கே மனித உரிமைகள் மீறப்படுதுன்னு அப்போ அதை ஒர்க் பண்ண இவங்க போகலாம் அல்லது ஆர்டர் ஆஃப் கோர்ட் கோர்ட்டு சொல்கிறான் இந்த இடத்துல மனித உரிமைகள் மீறப்பட்டிருக்கு நீங்கள் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வாங்க சொல்லி அனுப்பலாம் அப்போ இந்த மூணு வகையில் இவங்க என்ன பண்ணலாம் என்கொயர் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இன்வால்விங் பெண்டிங் கேஸை இவங்க அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அதே நேரத்தில் பிசி ஜெயில் ஜெயிலில் போய் கைதிகள் துன்புறுத்தப்படுறாங்களா அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து ஸ்டடி லிவிங் கண்டிஷன் மேக் ஏ ரெக்கமெண்ட் ஒன்லி ஃபார் ரெக்கமெண்ட் தான் பண்ண முடியும் இவங்க ஆர்டர் போட முடியாது ரிவியூ த கான்ஸ்டியூஷனல் சேஃப் கார்டு அரசியலமைப்பு படி மனித உரிமைகளுக்கு என்னென்ன பாதுகாப்பு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ரிவியூ பண்ணலாம் ஏன்னா அடுத்தது ஹியூமன் ரைட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் அவங்க ரிவியூ பண்ணலாம் ஏன்னா லிட்ரஸி எஜுகேஷனை பரப்புறதுக்கு இவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அல்லது மனித உரிமைகள் சம்மந்தமாக ஒரு அவேர்னஸ் உருவாக்குறதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணலாம் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணலாம் எல்லாமே ரெக்கமெண்டேஷன் தான் ஏன்னா அடுத்தது ஒர்க்கிங் அண்ட் ரோல் ஆஃப் என்காட் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் ஏன்னா இதனுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா டெல்லி ஏன்னா தேவைப்பட்ட வேறு இடத்துக்கு மாற்றினாலும் மாற்றலாம் இவங்க சிவில் கோர்ட்டுக்குள்ள அதிகாரம் ஃபுல்லாக இவங்களுக்கு உண்டு சிவில் கோர்ட்டுக்கு என்ன அதிகாரம் ஒருத்தனுக்கு சம்மன் அனுப்பி வர சொல்லலாம் ஒரு டாக்குமெண்ட் எவிடன்ஸை கேட்கலாம் எங்கே ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்டாக இருந்தாலும் கூட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்டாக இருந்தாலும் அதை வாங்கி பெறதுக்கு இவங்க உரிமை உண்டு அதுமாதிரி வித்தின் ஒன் இயருக்கில் அந்த மேட்டரை வந்து இவங்க என்னென்னா க கவனத்தில் எடுத்துக்கிடணும் ஒன் இயரை தாண்டி போயிடக்கூடாது இந்த ரோல் ஆஃப் த கமிஷன் என்ன மெயின்லி ஃபார் ரெக்கமெண்டேஷன் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் தான் நோ பவர் டு பனிஷ் பனிஷ் பண்ணுறதுக்கு இவங்களுக்கு உரிமையே கிடையாது ஏன்னா இவங்க பண்ணுற ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து நாட் பைண்டிங் அண்ட் கன்சர்ன் கவர்மெண்ட் இவங்க பண்ணுற ரெக்கமெண்டேஷனை கவர்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணணும் கிடையாது கட்டாயப்படுத்த முடியாது அதில் என்ன ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க சொல்லி மட்டும் இன்டிமேட் பண்ணால் போதும் கவர்மெண்ட் என்ன செய்யாது இவங்க பண்ணுற ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து கட்டுப்படுத்தாது அடுத்தது ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இவங்க மத்திய மாநில லெவலில் இருக்கிற மா மா ஸ்டே நேஷனல் போது இந்தியா லெவலில் இப்போ ஒவ்வொரு மாநிலமும் ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இப்போ மாவட்ட லெவலில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மனித உரிமை ஆணையம் வச்சுருக்காங்க அப்போ ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்டும் அதே தான் நைன்டி த்ரீ தான் இதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம பார்ப்போம் மூணு மெம்பர் இருந்து ரெண்டு மெம்பர் ஆகியிருப்பாங்க ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் தமிழ்நாட்டில் எப்போ ஃபார்ம் பண்ணாங்க செவன்டீன்த் ஏப்ரல் நைன்டி செவன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அங்கே தொண்ணூற்றி மூணு நேஷனல் லெவலில் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இது தொண்ணூற்றி ஏழு ஏன்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க எதெல்லாம் என்கொயரி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் உள்ள லிஸ்ட்டை ஃபுல்லாக என்கொயரி பண்ணுவாங்க கான்கிரன் லிஸ்ட் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் இவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது சென்ட்ரல் லிஸ்ட் யார் தான் பண்ணணும் என்கேஜே ஆர்சி மட்டும் தான் பண்ணணும் இவங்க ஸ்டேட் லிஸ்ட்டும் கான்கிரன் லிஸ்ட்டில் உள்ள உள்ள சட்டத்தை மட்டும் இவங்க என்ன செய்வாங்க அனலைஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ அதான் பார்க்க போகிறோம் இதான் அந்த பாயிண்ட் அங்கே இப்போ நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடலாம் அதாவது இதை யார் அப்பாயின்ட் பண்ணுவோம்னா கவர்னர் அப்போ நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனுங்கிறது பிரசிடண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் இது கவர்னர் இப்போ இங்கே யார் இருப்பாங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ அங்கே என்ன பார்த்தோன்னா ஒன் இது போய் எக்ஸ் ஆஃபீஸ் சேர்மன் ஒரு ஏழு பேர் இருந்தாங்க இங்கே ஒன் ப்ளஸ் டூ ஆக்சுவலாக ஒன் ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் தான் என்ன பண்ணாங்க கேட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் குறைச்சிருப்பாங்க ஒன் ப்ளஸ் ஃபோன் இருக்கும் குறைச்சி என்ன கொடுக்குறோன்னா மாற்றிருப்பாங்க டூ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் அப்போ இங்கே தலைவர் யாராக இருப்பா அங்கே தலைவர் என்கே சார்ஸுடைய தலைவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்தாங்க அப்போ ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் என்ன தான் இருப்பாங்க உயர் நீதிமன்றமாக இருப்பாங்க அதான் எனக்கு கொடுக்காங்க அதாவது உயர் நீதி ஹைகோர்ட்டுடைய ரிட்டையர்டு தலைமை நீதிபதி இல்லைன்னா ஹைகோர்ட்டுடைய நீதிபதி இந்த முந்தைய ரிட்டையர்டு தலைமை நீதி
இன்னொருத்தருந்து கண்டிப்பாக மூணு பேர் அப்போ இதெல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுற யாருன்னா கவர்னர் இது அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுற யார் கவர்னர் அதை நம்ம பார்ப்போம் அப்பாயின்மெண்ட் பை கவர்னர் அதுக்கும் இதே மாதிரி தான் ஒரு கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற கமிட்டியை தான் கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும் எந்த கமிட்டின்னு கேட்டீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் ஏன்னா அப்புறம் சட்டசபையுடைய சபாநாயகர் அடுத்து ஹோம் மினிஸ்டர் அடுத்து எதிர்கட்சி தலைவர் இந்த நாலு பேர் கொண்ட குழு சில மாநிலத்தில் எம்எல்சி இருக்கும் அப்போ அங்கே உள்ள எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் இவங்களுடைய பீரியட் வந்து த்ரீ செவன்ட்டி விச் எவர் இஸ் இயர்லியர் மூணு வருஷம் டேம் முப்பத்தஞ்சு வயசில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிறாங்க முப்பத்தி எட்டில் ரிட்டையர் ஆகிடணும் ஏன்னா எழுபது வயசு வரைக்கும் என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் பீரியட் அதிகபட்சம் அப்போ ஒரு முக்கியமானது ஏன்னா அஞ்சு வருஷம் இருந்தது தான் இப்போ என்ன தான் மாற்றிட்டாங்க மூணு வருஷமாக மாற்றிட்டாங்க அடுத்த ரிமூவல் ஆனால் இது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இந்த கொஸ்டின் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது கவர்னர் ஆனால் ரிமூவ் பண்ணுறது யாருன்னா பிரசிடண்ட் என்ன காரணத்துக்கு ரிமூவ் பண்ணுவார் இன்ஸ்டால்மெண்ட் திவால் ஆகிட்டார் அப்படின்னு ஒரு எல்லோ நோட்டீஸ் விட்டாங்கன்னா ரிலீவ் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அடுத்து பெய்டு சம்பளம் வாங்கி வேற ஒரு நிறுவனத்துக்கு வேலை பார்க்காருன்னா அவரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அடுத்தது அன்ஃபிட் டு கண்டினியூ இவர் வந்து இந்த ப பதவியை தொடர்றதுக்கு இவர் வந்து ஃபிட்டு கிடையாது அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அன்சவுண்ட் மைண்டு புத்தி சுவாதீனம் இல்லாமல் போயிட்டால் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் கன்விக்டட் குற்றவாளி என்ன நிரூபிக்கப்பட்டு ஜெயிலில் தூக்கி போட்டால் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இது போக மிஸ்பிஹேவியர் இன்கெபாசிட்டி இருந்தால் சுப்ரீம் கோர்ட்டை ரெஃபர் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி விடுவாங்க ஏன்னா இதனுடைய தலைவர் இப்போ யாருன்னா பாஸ்கரன் ஒருத்தர் இருக்கார் ஏன்னா இந்த சேலரியை டெட்டர்மெண்ட் பண்ணுறது யாருன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அங்கே என்ன பார்த்தா அவங்க சேலரி டெட்டர்மெண்ட் பண்ணுறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இங்கே வந்து என்னது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அதே சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் அங்கே இருந்த ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கேயும் இருக்கும் அதாவது சூமோட்டோ தன்னிச்சையாக ஹியூமன் ரைட்ஸ் எங்கே மீறுதோ தன்னிச்சையாக அவங்க என்ன என்கொயரி பண்ணலாம் பெட்டிஷன் வந்திருக்கும் அதன் அடிப்படையில் என்கொயரி பண்ணலாம் அல்லது கோர்ட் ஆர்டர் போட்டிருப்பாங்க அதனுடைய அடிப்படையில் என்கொயரி பண்ணலாம் பெண்டிங் கேசஸ் இன்வால்விங் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் சம்மந்தமாக பெண்டிங் நிறையா இருக்கும் அதை என்கொயரி பண்ணலாம் ஜெயிலுக்கு விசிட் பண்ணி அங்கே உள்ள கண்டிஷனை வந்து என்கொயரி பண்ணலாம் அடுத்தது அரசியலமைப்படி பாதுகாப்பு எப்படிலாம் வழங்கலாம் அப்படின்னு ரிவ்யூ பண்ணலாம் ஏன்னா அடுத்து ஹியூமன் ரைட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்ச் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்லையும் இருக்கும் அப்போ நேஷ்னல் லெவல் ஸ்டேட் லெவல் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் எ பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஆர் அண்ட் அட்வொகேட் ஏன்னா செவன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அவர் தான் இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கோர்ட்டுக்கு ஜட்ஜாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்லேருந்து வரும் அப்படின்னா செவன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அல்லது ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக இருந்தாங்கன்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் உடைய தலைவர் மாவட்ட நீதி இதுக்கு த அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கொஞ்சம் அமெண்ட்மெண்ட் இருக்குது இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் அமெண்ட்மெண்ட்டாகவே தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜட்ஜ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் ஆல்சோ எலிஜிபிள் முந்தி என்ன சொல்லுவாங்க கேட்டிங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற தலைமை நீதிபதி தான் இங்கே தலைவர் ஆகணும்னு சொன்னாங்க இப்போ அப்படி இல்லை ஜட்ஜ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் ஆல்சோ எலிஜிபிள் ஏன்னா சேர்பர்சன் ஆஃப் என்கேஹெச்ஆர்சி முக்கியமானது அடுத்து இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் மெம்பர் என்கேஹெச்ஆர்சி ஃபஸ்ட்டு வந்து நாலு பேர் இருந்தாங்க இப்போ என்னதான் கேட்டாங்க அஞ்சு பேர் ஆக்கிட்டாங்க எக்ஸ் ஆஃபீஸ் மெம்பர் ஏழு பேர் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாலு பேர் இருந்தாங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மூணு பேரை சேர்த்துருக்காங்க பேக்வேர்டு கிளாஸு சைல்டு ரைட்ஸு டிசபிலிட்டி இந்த மூணையும் சேர்த்தது வந்து நைன்டீன் அமெண்ட்மெண்ட் அடுத்தது டேம் பதவி காலம் வந்து அஞ்சுலேருந்து மூணு வருஷமாக மாற்றிட்டாங்க எலிஜிபிள் ஃபார் ரீ அப்பாயின்மெண்ட் முந்தி ரீ அப்பாயின்மெண்ட் கிடையாது இப்போ வந்து அதே இதுலேருந்து ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம் ஆனால் மத்திய அரசுக்கோ மாநில அரசு பணிக்கோ போயிடக்கூடாது ஏன்னா அடுத்தது இதான் முக்கியமானது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் உள்ள முக்கியமான திருத்தங்கள் அப்போ இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் உடைய முக்கியமான பணி இதான் இதில் நமக்கு வந்து மெயினாக கேட்குறது இதான் என்ன கேட்பான்னு கேட்டிங்கன்னா என்கேஹெச்ஆர்சி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது யார் அவங்களோட டேம் என்ன அந்த ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற கமிட்டியில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் கேட்பாங்க அவ்வளோ ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறாங்க சேலரி என்ன சேலரி கொடுக்காங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நம்ம கேட்பாங்க அப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸ் எங்கெல்லாம் மீறப்படுதோ ஒன்லி ரெக்கமெண்டேஷன் தான் ஏன்னா இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு பனிஷ் பண்ணுறதுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது அந்த ரெக்கமெண்டேஷனை கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கும் கவர் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் கவர்மெண்ட்டை கட்டுப்படுத்தாது
அப்போ அவனுக்கு மேலே யார் இருக்குன்னா சட்டம் தான் இருக்கும் சட்டத்தின்படி தான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணுமே தவிர எக்காரணம் கொண்டு வேறு எந்த பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா சட்டம் ஒருத்தனை விடுதலை பண்ணணும்னா விடுதலை தான் சட்டத்துக்கு மேலே யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிறது அது மெயினான பாயிண்ட் இதை சோ இந்த ரூல் ஆஃப் லாங்கிற கான்செப்டை யார் வந்து மொத மொத இது கொண்டு வர்றாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஜூரிஸ்ட் ஏ வி டைசி இவர் தான் வெரி இம்பார்ட்டன் பர்சன் ஏன்னா இங்கிலாண்டில் உள்ள ஒரு பிரிட்டிஷ் ஜூரிஸ்ட் தான் ஏ வி டைசி இவர் தான் அதுக்கு ஒரு மூணு பாயிண்ட் சொல்கிறார் அவருடைய அவருடைய கான்செப்டி ரூல் ஆஃப் லாங்கிறது ஒரு மூணு பாயிண்ட் தான் சூப்பர்மேசி ஆஃப் த லா சட்டம்தான் மேலானது சட்டத்துக்கு கீழே தான் நீங்கள் எல்லோரும் ஏன்னா அப்போ இது வந்து ஒரு இதுக்கு செக் வைக்குது எதுக்கு வைக்கணா சர்வாதிகாரத்துக்கு செக் வைக்குது ஏதேச்சமான அதிகாரம் ஆர்பிட்ரி ஆக்ஷன் வாங்க ஆர்பிட்ரி ஆக்ஷன்னா ஒரு ஆள் வந்து தான் இஷ்டப்படுறத எல்லாத்தையுமே செஞ்சு முடிச்சிருவார் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் இஷ்டப்பட்டால் கூட சட்டத்துக்கு சட்டம் அது உங்களுக்கு உங்களுக்கு இஷ்டப்படி உங்களை செ உங்களை வந்து ஓகேன்னு சொன்னால் தான் நீங்கள் வந்து அதை செயல்படுத்தணுமே தவிர மற்றபடி வந்து சட்டத்தின்படி தான் இருக்கணும் சட்டம் தான் மேலோங்கி இருக்குமே தவிர எந்த மன்னனும் எந்த ஒரு அரசனும் யாருமே சட்டத்துக்கு மேலே கிடையாது அதான் சூப்பர் மீசி ஆஃப் த லா லா தான் அப்போ சூப்பர் மீசி லா ஆஃப் த லான்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா யாராக இருந்தாலும் சட்டத்தின்படி தான் தண்டிக்க வேண்டுமே தவிர சட்டத்தின் அடிப்படை இல்லாமல் தண்டிக்க கூடவே கூடாது அப்படிங்கார் இப்போ நீங்கள் ஒரு தப்பு பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த தப்பு பண்ணுறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு தப்பு பண்ணுறீங்க அந்த தப்பு வந்து சட்டத்தின்படி தப்பு கிடையாது தப்பு கிடையாது உங்களை தண்டிக்க முடியாது சட்டத்தின்படி அது தப்புனா தப்பு தான் தண்டிக்கப்படுவார்கள் இப்போ எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சட்டம் தான் மேலே இருக்கும் அதாங்கிறது அடுத்து ஈக்குவாலிட்டி ஃபோர்லா சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் சட்டத்துக்கு முன்னால் ஒரு மன்னன் கொலை பண்ணாலும் தண்ணை தான் ஒரு அடிப்படை ஒரு பாமர மக்கள் கொலை கொலை பண்ணாலும் தண்ணை தான் ஒரு ஏழை கொலை பண்ணாலும் தண்ணை தான் ஒரு பணக்காரன் கொலை பண்ணாலும் தண்ணை தான் யாருனாலும் ஒரு ஆண் பண்ணாலும் தண்டனை தான் பெண் பண்ணாலும் தண்ணை தான் அப்போ சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் முத பயன் வந்து சட்டத்துக்கு சட்டம் தான் மேலோங்கி இருக்கும் சட்டத்துக்கு கீழே தான் அனைவரும் எல்லாருமே சட்டத்தின்படி தான் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்பாங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் சட்டத்திற்கு முன்னாடி எல்லாரும் ஈக்குவல்ங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து அழுத்தி சொல்கிறாங்க அடுத்தது ப்ரீ ப்ரீ டாமினேஷன் ஆஃப் லீகல் ஸ்பிரிட் இந்த மூணுமே இந்தியாவில் இருக்குது அந்த மூணாவது பாயிண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் ப்ரீ டாமினேஷன் ஆஃப் லீகல் ஸ்பிரிட் இது எங்கே இருக்குன்னா இங்கிலாந்தில் இருக்கும் இங்கிலாந்து வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எழுதப்பட்ட சட்டம் கிடையாது அவங்க எழுதப்படாத சட்டம் இந்த எழுதப்படாத சட்டம்ங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா கோர்ட்டுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் இருந்து அந்த சட்டம் உருவாகிட்டே இருக்கும் அப்போ அங்கே பொறுத்த வரைக்கும் கோர்ட்டு தான் முக்கியமானது நம்ம நாடை பொறுத்த வரைக்கும் எழுதப்பட்ட சட்டம் எழுதப்பட்ட சட்டத்துக்கு பாதுகாவலன் தான் யார் கோர்ட்டு இருந்தாலும் கோர்ட்டை சில இப்போ டைரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த ஸ்பிரிட் லீகல் ஸ்பிரிட்டு இந்த லீகல் ஸ்பிரிட்னா என்னென்னா கோர்ட்டு மூலமாக நடக்கக்கூடிய இது அப்போ கோர்ட்டு மூலமாக சில ஜட்ஜ்மெண்ட் வரும் நாற்பட நாற்பட நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துருக்கும் அதெல்லாம் ப்ரீ டாமினேஷனாக கொண்டு வரது தான் இது அப்போ இந்த இது வந்து இப்போ ரீசண்டாக தான் இந்தியாவில் இருக்குது அப்போ சட்டத்திற்கு மே மேலே யாருமே கிடையாது சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் லீகல் ஸ்பிரிட்டு தான் மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் ஏன்னா லீகல் ஸ்பிரிட்டு தான் மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு மூணு பாயிண்டை அழுத்தி சொல்கிறார் யார் ஏ வி டைசி ரூல் ஆஃப் லா இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரூல் ஆஃப் லாங்கிறது இந்தியாவில் எப்படிங்கன்னா இந்த பிரைஸ் ரூல் ஆஃப் லா நோ வேர் யூஸ்ட் இன் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்திய அரசியலமைப்பில் எந்த ஒரு பகுதியிலையும் ரூல் ஆஃப் லாங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தலை ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் அந்த வார்த்தையை தான் பயன்படுத்தலை எல்லா இடத்துலையும் ரூல் ஆஃப் லா தான் செயல்படுது ரூல் ஆஃப் லான் என்னது ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் பை லா சட்டத்தின்படி ஆட்சி சட்டம்தான் சட்டம் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் முக்கியம் சட்டம் அஞ்சு வருஷம் பனிஷ்மெண்ட்னா அஞ்சு வருஷம் பனிஷ்மெண்ட் சட்டம் அது விடுதலைன்னு சொன்னால் விடுதலை ஆனால் நம்ம இதில் ரூல் ஆஃப் லாங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தலை ஆனால் எல்லா இடத்துலையுமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதன்படி தான் நம்ம செயல்பட்டுட்டு இருக்கோம் அதான் அடுத்த பாயிண்ட் ஏன்னா பட் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் ரூல் ஆஃப் லா யூஸ்ட் இன் ஆல் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அரசியல் எல்லா பகுதியிலும் இதை பயன்படுத்திட்டே இருக்காங்க ஆக்சுவலாக இதை யார் இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் த இங்கிலீஷ் கான்செப்ட் ரூல் ஆஃப் லா இங்கிலீஷ்னா பிரிட்டிஷ்கார் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஊரில் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆல் ஆர் ஈக்குவல் ஃபிஃபோர் லா சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் நோ படி இ
ஈக்குவிட்டி அப்படிம்பாங்க ஈக்குவிட்டிங்கிறது என்னங்க கேட்டிங்கன்னா சில சலுகை கொடுப்பாங்க சலுகை கொடுத்து ஈக்குவிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க நம்ம ஈக்குவல் தான் ஏன்னா ஒரு லா போடுறாங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் தான் யாருக்கும் எந்தவித சலுகை கொடுப்பாங்க இதுதான் இந்தியாவில் அப்ளிகபிள் அப்போ இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டு கேஸ் படிக்கணும் அந்த ரெண்டு கேஸை பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் பார்த்தா தான் புரியும் இது முக்கியமான கேஸ் அது எம் கே கோபாலன் கேஸ் அப்படிம்பாங்க இன்னொன்று மேனகா காந்தி கேஸுமாங்க ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் பை லா அல்லது ரூல் ஆஃப் லா இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய கேஸ் தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா கோபாலன் கேஸ் எம் கே கோபாலன் கேஸு டூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அப்படிம்பாங்க இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது மேனகா காந்தி கேஸ் அதை பார்த்துட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எம் கே கோபாலன் கேஸை பார்த்துருவோம் எம் கே கோபாலன் யாருன்னா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் லீடர் இவரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிடென்ஷன் ஆக்டில் அரெஸ்ட் பண்ணி ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் வந்து அதை அரெஸ்ட் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி கடுங்காவல் சட்டம் அதன் அடிப்படையில் டிடென்ஷன் ஆக்ட்னா என்னது அதாவது முன்னெச்சரிக்கை அரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் தப்பு பண்ணால் தான் அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது முன்னெச்சரிக்கை அரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இவர் என்ன பண்ணுறாருனா கேபிஎஸ் கார்பஸ் போடுறார் ஆள் கொணர்தல் சட்டம் என்ன அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க கேபிஎஸ் கார்பஸ் போட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவரை வந்து வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி போடுறாங்க அப்போ இவர் என்னெல்லாம் கிளைம் பண்ணுறாருங்கன்னா நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணது ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூவை மீறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா ஃபைல் பண்ணுறாரு அதான் எம்கே கோபாலன் கேஸ் கோர்ட்டுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் தீர்ப்பு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு குறுகிய தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் டஸ் நாட் அப்ரிச் இப்போ உங்களை கைது பண்ணது ஆர்டிகல் நைன்டீன் எதுவுமே பாதுகாக்கலை சட்டத்தின் படி தான் உங்களை கைது பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் பை லா லா ரூல் ஆஃப் லா சட்டத்தின் படி தான் உங்களை கைது பண்ணியிருக்காங்களே தவிர அதில் நைன்டீன் வந்து எதுவுமே பாதிக்கப்படலை அதனால் சட்டத்தின் படி தான் கைது பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இதில் வந்து ப்ரொசி டூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா பயன்படுத்தலை எஸ்டாப்ளிஷ் பை லா ரூல் ஆஃப் லா படி தான் ரூல் ஆஃப் லா படி உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணது செல்லும் அப்படின்னு ஒரு குறுகிய விளக்கம் கொடுக்குறாங்க இதே பார்த்தீங்கன்னா மேனகா காந்தி கேஸ் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டு மேனகா காந்தினா யாருன்னா இந்திரா காந்தியுடைய பையன் இன்னொரு பையன் உண்டு சஞ்சய் காந்தி உண்டு அவங்களுடைய மனைவி இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி சிக்ஸில் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு சர அவங்களுடைய பாஸ்போர்ட்டை சரண்டர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் வந்து ஒரு நோட்டீஸ் போகுது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ரீசன் கேட்காங்க எதுக்காண்டி இப்படி சரண்டர் பண்ணுறீங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க இல்லை எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து இதான் இப்போ பாஸ்போர்ட்டை சண்டர் பண்ண வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் ரீசன்லாம் சொல்ல முடியாதுங்காங்க அப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்னுடைய ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் மீறப்படுது அப்படிங்காங்க ஆர்டிகல் ஒன் ரைட் டு லைஃப் ரைட் டு லிபர்ட்டி சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கான உரிமை அதில் வந்து ரைட் டு அப்ராட் அந்த சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கான உரிமையில் ரைட் டு அப்ராட் வெளிநாட்டு போகிறதுக்கு உள்ள வெளிநாட்டு போகிறதுக்கு உள்ள உரிமை உண்டு அவள் பாஸ்போர்ட் இல்லைன்னா வெளிநாட்டுக்கு போக முடியாது என்னுடைய ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் பாதிக்குதுங்காங்க அதான் ரைட் டு கோ அப்ராட் ஏன்னா பாதிக்குது அப்படிம்பாங்க இப்போ இதுக்கு இதுக்கு அதுக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் வந்து இது வந்து ரூல் ஆஃப் லா படி தான் நடக்குதே தவிர மற்ற எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது சொல்லி ரீசன் சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாங்க அதில் தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க இதில் வந்து பாஸ்போர்ட் ஆக்ட் வாஸ் டிக்ளேர் வாய்டு நீங்கள் அப்படி கேட்க முடியாது இந்த ஆக்ட் செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அம்மா ரைட் டு ட்ராவல் வெளிநாட்டு போகிறக்கு உங்களுக்கு உரிமை உண்டு அப்படிங்காங்க ஆர்டிகல் ஃபோர்டீனும் பாதுகாக்கப்படுது ஆர்டிகல் நைன்டீன் என்னது பாதுகாக்கப்படும் ஃபோர்டீன் ஈக்குவாலிட்டி பீப்பர் லா நைன்டீனில் நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது ஒரு ஆறு உரிமை இருக்குது அதுவும் பாதுகாக்கப்படுகிறது இதில் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் பை லா சட்டத்தின் படி தான் ஆட்சி நடக்கணும் ரூல் ஆஃப் லா படி தான் ஆட்சி நடக்கணும் அதே நேரத்தில் ஜஸ்ட் அண்ட் ஃபேர் இருக்கணும் அதாவது நியாயமானதாக இருக்கணும் ஐ கேண்டி சட்டம் இப்படி தான் சொல்லுது ஐ கேண்டி இருக்கும் இப்படி தான் சொல்லுது இப்படி தான் இருக்கணும்னு கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது அது ஒரு நியாயமானதாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்து டூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தீர்ப்பில் இருந்தால் இந்தியாவில் வந்து டூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா டூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லாங்கிறது ஆக்சுவலாக அமெரிக்காவில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாசகம் அதை இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு ஒரு லைட்டும் குழப்பமாக இருக்கும் இது தெளிவாக படிக்கணும்னு என்னங்கன்னா ரூல் ஆஃப் லா டூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லானா என்ன
மாற்றக்கூடிய மாற்றக்கூடியதான் என்னங்கன்னா டூ ப்ராசஸ் எல்லாம் இது எங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா அமெரிக்காவில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ரூல் ஆஃப்லாம் எங்கே பண்ணுறாங்கன்னா இங்கிலாந்தில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இதை வச்சு தான் நமக்கு வந்து இந்த இது அப்போ ரூல் ஆஃப்லான்னா சட்டம்தான் மேலே இருக்குமே தவிர மேலே எதுவுமே என்ன செய்யாது மேலே இருக்காது சட்டத்தின்படி தான் ஆட்சி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரூல் ஆஃப் லா இப்போ ரூல் ஆஃப் லான்னு பார்க்கும்போது இதான் ரூல் ஆஃப் லா டூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லாங்கிறது நம்ம ஊரில் ஃபாலோ பண்ணல அமெரிக்காவில் நம்ம ஊர்லேயும் செவன்டி எயிட்லேருந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க டூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லீகல் ரெக்ரூட்மெண்ட் தட் த ஸ்டேட் மஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஆல் லீகல் ரைட்ஸ் பட் ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் பார் ஒய்ட்லி யூஸ்ட் ஏன்னா இப்போ அந்த டூ ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்படின்னா அந்த ரீசன்ட் ஃபேக்ட் ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் லா டூலி அனாக்டட் லெஜிஸ்லேச்சர் சட்டத்தின்படி என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த ஆக்டை இணைச்சிருப்பாங்க டூ ப்ராசஸ் எல்லாம் பார்க்குறது லெஜிஸ்லேச்சர் கிடையாது அந்த அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன செய்வாங்கன்னா மாற்றி அமைப்பாங்க ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன சொன்னால் நோ பர்சன் சால் பி டிப்ரிவ் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி ஏன்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒனில் எந்த ஒரு மனித உரிமையும் லா படி தான் பறிக்க பறிக்கணுமே தவிர லா இல்லாமல் நீங்கள் அவனுடைய உரிமையை பறிக்கக்கூடாதுங்காங்க நோ பர்சன் சால் பி டிப்ரிவ் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் பர்சனல் லிபர்ட்டி எக்ஸப்ட் அக்கார்டிங் டு ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் பாயிலாம் ஒரு சட்டத்தின்படி சில கட்டுப்பாடுகளை போடலாம் சட்டம் இல்லாமல் எந்த கட்டுப்பாடுகளும் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இது அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒனில் அதில் நமக்கு தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க சட்டத்தின்படி சில உரிமைகள் உங்களை பறிக்கப்படலாம் அப்படிங்காங்க அப்போ அதில் டுவெண்ட்டி ஒன்லேயும் சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது அப்போ ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் போய் லானா என்ன இருந்தால் கேட்டிங்கன்னா சட்டத்தின்படி தான் ஆச்சு அப்போ ரூல் ஆஃப் லாங்கிறது இதான் இந்த மூணு பாயிண்ட் டைசி சொல்கிற மூணு பாயிண்ட் சூப்பர் மிஸ் ஆஃப் த லா ஈக்குவல் டு ஃபிஃபோர் லா ப்ரீ டாமினேஷன் ஆஃப் த லீகல் ஸ்பிரிட் அப்போ இதில் வந்து மூணாவது பாயிண்ட் கொஞ்சம் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்ணுறது ரூல் ஆஃப் லா தான் மேனாக காந்தி கேஸ் வரைக்கும் ரூல் ஆஃப் லா தான் பயன்படுத்திக்கிறாங்க மேனாக காந்தி கேஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து டூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லாவை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டூ ப்ராசஸ் லா என்னென்னா சஸ்ட் ஃபேர் ஏன்னா அதாவது நியாயமாக சில திருத்தங்கள் என்ன செய்யலாம் ரூல் ஆஃப் லாவை ஓங்கியிருக்கலாம் இருந்தாலும் இந்தியாவில் வந்து ரூல் ஆஃப் லாங்கிற வார்த்தை எந்த இடத்துலையுமே பயன்படுத்தலை ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரிட்டனாக பயன்படுத்துகிறத தவிர எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே நெ